திருக்குறவானின் அறிவுரைகளை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்த்து வருகிறோம் அந்த வரிசையிலே நேற்றைய தினம் குடும்பம் சார்ந்த உளவியல் தொடர்பாக கணவன் மனைவி மத்தியிலே ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அந்த பிரச்சனைகளுக்கு என்ன காரணங்கள் இருக்கின்றன அவற்றுக்கு திருமறை குருவானும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களும் தந்திருக்கக்கூடிய உளவியல் ரீதியான தீர்வுகளை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் அதன் தொடர்ச்சியாக இன்றைய தினம் இன்னும் சில பிரச்சனைகளும் அதற்கான தீர்வுகளையும் நாங்கள் பார்க்கவிருக்கிறோம் கணவன் மனைவியுடைய வாழ்க்கையிலே நிம்மதியாக சந்தோஷமாக அவர்கள் வாழ கடமைப்பட்டிருந்தாலும் பல பிரச்சனைகள் உருவெடுத்து கொண்டிருப்பதை நாங்கள் அனைவரும் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு விதமான கோணங்களில் பிரச்சனைகள் உருவாகி கொண்டே இருக்கின்றன அந்த பிரச்சனைகளை சரியான முறையில் அணுக தெரியாதவர்கள் இஸ்லாம் அந்த பிரச்சனைகளின் போது எத்தகைய ஒரு மனதோடு எத்தகைய ஒரு இதயத்தோடு அந்த பிரச்சனைகளை அணுக வேண்டுமென்று கட்டளை இருக்கிறதோ அவற்றை சரியாக புரியாத காரணத்தினால் பலரும் விவாகரத்தை நோக்கி செல்லக்கூடிய காட்சிகளை நாங்கள் பார்க்கிறோம் விவாகரத்திற்கு சென்றுவிட்டு அத்தோடு அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே வேறொரு முடிவை எடுத்துக்கொண்டால் கூட பரவாயில்லை பலரும் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் பிரச்சனைகளை மனதுக்குள்ளே ஆழமாக பதிய வைத்துக் கொண்டு அந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணாமல் உளவியல் ரீதியான பாதிப்புகளுக்குள்ளாகி மனநோயாளியாக மாறக்கூடிய காட்சிகளை நாங்கள் பார்க்கிறோம் பிரச்சனைகளை தாங்க முடியாதவர்கள் தற்கொலை செய்கின்ற அளவிற்கு அல்லது யாராவது ஒருவரை கொலை செய்கின்ற அளவிற்கு சென்று விடுகிறார்கள் இது முஸ்லிம் சமுதாயத்திலும் இந்த பிரச்சனை ஊடுருவி இந்த சமுதாயத்திலும் இத்தகைய பிரச்சனைகள் தலை விரித்து ஆடக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருப்பதனால் தான் கணவன் மனைவி போன்றவர்கள் இந்த விஷயங்களை எவ்வாறு அணுக வேண்டும் என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு கற்றுத்தருகிறோம் அன்பிற்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லியர்களே கணவன் மனைவியுடைய வாழ்க்கையிலே இன்னொரு கோணத்தில் ஒரு பிரச்சனை வந்து நிற்கும் இது சொன்ன உடனே எல்லாரும் ஒரு விதமாக ரியாக்ஷன் காட்டுவீங்க என்ன தெரியுமா இந்த இரண்டாம் திருமணம் என்று இருக்குதே இதில் வந்து ஒரு விதமான பிரச்சனை ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையில் வந்து நுழைவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இரண்டாம் திருமணம் என்றால் இஸ்லாம் எவ்வாறு அதை அனுமதித்திருக்கிறது அந்த திருமணத்தினூடாக இஸ்லாம் என்ன எதிர்பார்க்கிறது அதை நடைமுறையில் எப்படி நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது இந்த விஷயங்கள் சம்பந்தமாக நாங்கள் சற்று விழாவாரியாக பார்க்க வேண்டும் அல்லாஹு அப்புல் ஆலமின் ஒரு மனைவி மூலம் அமைதியை அடைவதற்குரிய வழியை சொல்லித்தருகிறார் மனைவி என்று அவங்களுக்கு அமைதி உங்களுக்கு சாந்தம் அதில் கிடைக்கும் என்று அல்லா சொல்கிறான் அப்ப இரண்டாம் திருமணத்துக்கு செல்லக்கூடியவருக்கு என்ன வரணும் சரியா பார்த்தா ரெண்டு மடங்கு அமைதி வரணும் ரெண்டு மடங்கு ஆறுதல் வரணும் ரெண்டு மடங்கு நிம்மதி வரணும் ஆனா என்ன நடக்குது யாரெல்லாம் இரண்டாம் திருமணத்துக்கு செல்கிறார்களோ அவர்கள் அநேகமானவர்கள் மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாகக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் பல பிரச்சனைகளை சந்திக்க கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் எல்லா நேரத்திலும் டென்ஷன் ஆகவும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகவும் மன அழுத்தத்துக்குள்ளாகி எந்த ஒரு காரியத்தையும் சுமூகமாக அணுக முடியாத ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் அப்ப இஸ்லாம் இரண்டாம் திருமணத்தை ஆதரிச்சிருக்குது அப்ப இஸ்லாம் ஆதரிச்சதுல ஏதாவது பிரச்சனையா அல்லது இந்த இரண்டாம் திருமணத்தை நடைமுறைப்படுத்துபவர்கள் பிரச்சனைப்படுத்துகிறார்களா என்பதை நாங்கள் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அல்லாஹு தாலா இரண்டாம் திருமணத்தை அனுமதித்து வைத்திருக்கிறார் வலியுறுத்தாவிட்டாலும் இரண்டாம் திருமணத்திற்கு அனுமதி என்றது உண்டு இஸ்லாத்தில் அல்லா வழங்கி இருக்கிறார் அப்ப அனுமதியை வழங்கிய இறைவன் அது ஒரு கேடுகட்ட செயலாக இருந்தால் அது தவறான ஒரு செயலாக இருந்தால் அனுமதி வழங்கி இருப்பானா வழங்கி இருக்க மாட்டார் ஆனா சமுதாயத்தில் இரண்டாம் திருமணத்தை பார்க்கிற பார்வை எப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னா இரண்டாம் திருமணத்திற்கு யாரு நுழைகிறாரோ அவர் வந்து ஒழுக்கம் கெட்டவன் என்று உடனடியாக உத்தரவிட்டு விடுவார்கள் இரண்டாம் திருமணக்காரங்க யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அவங்க வித்தியாசமான ஒரு பார்வையில் தான் பார்ப்பாங்க ஒரு ஒத்த மனைவியோடு இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் அவங்க தூய்மைவாதம் பேசுவாங்க நிறைய தத்துவம் பேசுவாங்க அது ஒரு விதமான உளவியல் பாதிப்பு தான் மனைவியோட மட்டும் வாழ்வது அவங்க ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு சாதனையை படைக்கிற மாதிரி காட்டுவாங்க ரெண்டாம் திருமணத்துக்கு போனவங்க எல்லாமே சரி வராது இவங்க நல்லவ இல்லையே இவங்க ஒழுக்கம் கெட்டவங்க இவங்க எண்ணத்தை பாருங்க எப்படிதான் ரெண்டாம் திருமணத்தோட எப்படிதான் வாழ்றாங்களோ இப்படி எல்லாம் பார்ப்பாங்க இப்படி ஒரு இலி நிலையில் பார்க்கப்படுகின்ற ஒரு செயலாக இரண்டாம் திருமணத்தை இஸ்லாம் சொல்லுதா அப்படி இலி நிலையில் உள்ள ஒரு செயலா இருந்தா அல்லாஹு அபுல் அலமின் அதை ஆதரித்து இருப்பானா அல்லாஹ் ஒருபோதும் மானக்கேடான விஷயத்தை ஆதரிக்க மாட்டார் இழிவான ஒரு செயலை இஸ்லாத்தில் ஆதரிக்க மாட்டார் வலியுறுத்தவில்லை அது வாஸ்தவம் ஆனால் அனுமதி உண்டா இல்லையா அனுமதி உண்டு 
அல்லாஹ் மனிதர்களுடைய பலவீனத்தை புரிந்து வைத்திருக்கிறான் ஹுலைகல் இன்சானுல் ஐஃபா மனிதன் பலவீனனாக தான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் அப்ப மனிதனுடைய பலவீனத்தை புரிந்த இறைவன் அந்த பலவீனத்தை தொடர்ச்சியாக அப்படியே விட்டு வைத்தால் அவன் வலித்தவரை சென்று விட கூடும் என்பதை உணர்ந்துதான் குறிப்பாக ஆண்களுக்கு இந்த இரண்டாம் திருமணத்தை அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் ஒரு சலுகையாக வழங்கி இருக்கிறார் இப்ப நம்ம ஜமாத்துல எஸ் எல் டிஜிய குறிப்பா எடுத்துக்கொண்டா இங்க வர்ற பெண்களுக்கு எல்லாம் ஒரு விதமான பயம் இருக்குது ஏ இங்க யாராவது உறுப்பினர் ஆகினா அவங்க மண்டையை கழுவிடுவாங்க ரெண்டாம் திருமணத்துக்குள்ள நுழைச்சிருவாங்க அதனால பெண்கள் நிறைய பேர் என்ன செய்வாங்க இந்த பள்ளிவாசலுக்கு இந்த ஜமாத்தோட இந்த செயற்பாடுகள் குறிப்பா எஸ் எல் டிஜி தலைமையகத்துல செயற்பாடுகளோட இணைந்து இருப்பதற்குரிய பல ஒரு பெரிய தடைய போட்டுருவாங்க போறீங்க சரி போனீங்களா தவா பண்ணினீங்களா வந்தீங்களான் இருக்கணும் அவங்க அதை இதை சொல்லி தலையை கழுவுவாங்க சிக்கிக்கொள்ளாதீங்க என்று கடுமையான அறிவுரைகளை சொல்லி தான் அனுப்புவாங்க இது நாங்கள் பல இடங்கள்ல இருந்து கேள்விப்படுகிறோம் இங்க இருக்கக்கூடியவர்களை கூட அப்படிதான் பார்ப்பாங்க இவன் இப்ப இது வரைக்கும் ஒன்றுல இருக்கிறான் எப்போதைக்கு ரெண்டுக்கு போவானோ தெரியாது என்ற மாதிரி ஒரு பார்வையை பார்ப்பாங்க இப்படி பார்க்க மாதிரி இஸ்லாம் சொன்னதா அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் அகிலத்தாருக்கு அருட்கொடை மனிதர்களுக்கு முன்மாதிரி நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பலதார மனத்தில் தானே இருந்தார்கள் பல மனைவியர்களுடன் இருந்தார்களா இல்லையா ஒன்பது மனைவிமார்களை ஒரே நேரத்தில் அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க ஒன்பது மனைவிமார்களுடன் குடும்பம் நடத்தினாங்க அப்ப இது ஒரு இழிவான செயலா இருந்தா அல்லாவின் தூதர் சொல்லா அலே சொல்லம் அவங்களுக்கு அல்லாஹு ரபுல் அலமின் இதை அனுமதித்திருப்பானா அவர்களுக்கு இதை சலுகையாக வழங்கி இருப்பானா ஒரு படி தாண்டி நால தாண்டி பதினோரு பதிமூணு வர காட்டிலும் நபிகள் நாயகத்துக்கு செல்லலாம் பிறகு ரசூலாக்கு கூட ஒரு தடை விதிக்கப்படுகிறது அப்ப ரசூலா வந்து இரண்டாம் திருமணக்காரரா இல்லையா இரண்டாம் திருமணம் இல்ல ஒன்பது பதினோரு பத்து பதினொன்று போனாங்க அந்த ஜாங்கிலியா காலத்தில் இருந்தவர்கள் அனைவரும் இந்த இரண்டாம் திருமணத்தை சர்வசாதாரணமாக பலதார மனத்தை சர்வசாதாரணமாக அவர்கள் அங்கீகரித்தார்கள் ஆனால் இஸ்லாம் அதுக்கு ஒரு வரையறையை போட்டு நாலு வர காட்டிலும் போங்கன்னு இஸ்லாம் சொல்லிச்சு அப்படி சொல்றதுக்கு காரணம் இது ஒரு இழிவான செயல் இல்ல நபிகள் நாயகத்தை பத்தி அல்லா சொல்லும் போது என்ன சொல்றான் நபியை நீங்கள் மகத்தான நட்புணத்தில் இருக்கிறீர்கள் ரசூல மகத்தான நட்புணத்தில் இருக்கிறாங்களா யாரு ஒரே நேரத்தில் ஒன்பது பொண்டாட்டியோட வாழ்ந்தவங்க மகத்தான நட்புணம் என்பது இழிவான செயலா கிடையவே கிடையவே கிடையாது அது இழிவான செயல் அல்ல சமுதாயத்தில் அப்படிதான் ஒரு பார்வை உண்டு பண்றாங்க ஆனா ஒரு மனைவியோட மட்டும் வாழ்றவங்க வச்சிருப்பாங்க அவங்க எல்லாரும் ஒழுக்கத்துல வந்து நம்பர் ஒன்னா ஒழுக்கத்துல அவங்க எல்லாமே சர்டிபிகேட் கொடுக்கலாமா அவங்களோட கேரக்டர் வந்து நூத்துக்கு நூறு சதவீதம் நல்லவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் என்று சொல்லாமா தூய்மைவாதம் பேசுவான் நல்ல ஞாபகத்துல வைக்க எவன் எல்லாம் தூய்மைவாதம் பேசிக்கொண்டு இருப்பார்களோ அவங்க கிட்ட ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு ஓவரா தூய்மை பேசக்கூடாது அல்லா விடத்துல அந்த விஷயத்தை ஒப்படைச்சிட்டு போய்கொண்டே இருக்கணும் அப்ப இந்த தூய்மைவாதம் பேசக்கூடியவர்கள் தான் ஒத்தைக்கு ஒத்த ஒரு மனைவியுடன் தான் வாழ வேண்டும் அதுதான் சரியானது அதுதான் நேர்மையானது என்றெல்லாம் பேசுவாங்க இந்த நிலைய மாத்தணும் இன்னைக்கு சமுதாயத்துல பல பிரச்சனைகளுக்கு காரணமா இருக்கிறது இந்த இரண்டாம் திருமணத்தை சரியான முறையில் முஸ்லிம் சமுதாயம் புரிந்து கொள்ளவில்லை ஏன் புருஷன் எனக்கு மட்டும்தான் என்ற ஒரு கான்செப்ட்ல பெண்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது யாருடைய குடும்பமும் விதிவிலக்கில் எல்லா பெண்களுடைய மனோநிலையும் இவ்வாறு தான் இருக்கிறது நபி தோழியர்கள் பலதார மனத்தை ஆதரித்திருந்தாலும் சக்கலத்தியார் பிரச்சனைகள் அவங்களுக்குள்ளையும் இருக்கத்தான் செஞ்சிச்சு ஆயிஷார் அலி அல்லா அண்ணா அவர்கள் அப்சார் அலி அல்லா அண்ணா அவர்களுடன் கூட்டு சேர்ந்து கொள்வார்கள் ஏனைய மனைவிமார்களை பிரித்து அவங்க வேறையா பேசுவாங்க அவங்க வேறு வேறு விதமாக நபிகள் நாயகன் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்களுக்கு ஏனைய மனைவிமார்களுடன் இருக்கக்கூடிய அந்த போட்டிய அந்த பிரச்சனையை நபிகள் நாயகத்திட்ட வெளிப்படுத்துவாங்க இது எல்லா பெண்களிடமும் இயல்பாக இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் மாற்று கருத்து இல்லை ஆனா கால காலத்துடைய ஒரு சூழ்நிலை எந்த நிலையில நாங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எத்தகைய ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நாங்கள் சரியான முறையில் சிந்தித்தால் நம்முடைய கணவன்மார்களை கண்ணியத்துடன் சுய மரியாதையுடன் ஒழுக்கத்துடன் வாழக்கூடிய கணவர்களாக மாற்ற முடியும் எதனால் இந்த இரண்டாம் திருமணத்தை நம்முடைய பெண்கள் ஆதரித்தால் பெண்கள் அங்கீகரித்தார் இப்ப உடனே பெண்கள் கூட்டமா மசூரா பண்ணுவாங்க இவங்களுக்கு இப்ப இரண்டாம் கல்யாணம் முடிக்கிறதுக்கு தேவைப்படுது அதான் பயான்ல டொப்பிக்கா எடுக்கிறாங்க எப்படின்னு நினைச்சிட்டு போங்க நீங்க நினைக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்களுக்கு பயன் பண்ண முடியாது அல்லா ரசூல் எதை சொல்றாங்களோ அதை எத்தி வைக்கணும் அப்ப ரெண்டாம் திருமணம் எதுக்காக தெரியுமா அல்லா ஆதரிக்கலாம் பாருங்க அல்லா குரான்ல சொல்றான் அல்லா துக்சித்து யத்தாமா அனாதைகளுடைய விஷயத்திலே நீதியாக நடக்க முடியாது என்று நீங்கள் அஞ்சினால் மா தாபலக்கும் மின நிசாய் நீங்கள் விரும்பிய பெண்களில் இருந்து திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள் மஸ்னா வசுலாச வருபா
அனாதைகளுடைய விஷயத்துல நீதம் செலுத்துறல என்ன விஷயம்ன்றதை நாங்க விளங்கணும் அந்த காலத்துல என்ன செஞ்சாங்கன்னா அனாதைகள் சொத்து செல்வங்களோடு யாரெல்லாம் இருப்பாரோ அவர் மரணித்து விட்டால் அவருடைய பிள்ளைகள் அனாதையான நிலைக்கு தள்ளப்படுவார்கள் அத்தகைய அனாதை நிலைக்கு தள்ளப்படக்கூடிய பிள்ளைகளை யாராவது ஒருவர் பொறுப்பெடுத்து அந்த பிள்ளையை வளர்ப்பார்கள் வளர்ப்பு பிள்ளைகள் என்ற கன்செப்ட் இஸ்லாத்துல கிடையாது இஸ்லாத்துல வளர்ப்பு மகன் வளர்ப்பு மகள் என்றது கிடையாது வளர்க்கலாம் பொறுப்பாளர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் யாரு அவங்களும் மகரம் அல்லாதவர்கள் அப்ப இவங்க என்ன செஞ்சாங்க ஜாயிலியா காலத்துல மக்கள் அரபி உலகத்துல அந்த அந்த காலத்துல வாழ்ந்த மக்கள் என்ன செஞ்சாங்கடா எந்த அனாதை பிள்ளைகளை எந்த அனாதை பெண்களை குழந்தைகளை அவர்கள் வளர்த்தார்களோ அதே பெண்களை திருமணம் முடிக்காமல் அடைவதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அவங்களோட சொத்தை வந்து அபகரித்து கொண்டிருந்தாங்க ஏனென்றால் இவங்களை திருமணம் முடிக்காம இவங்களை அடிம போல வச்சு கொண்டா அல்லது இவங்களை தேவைக்கு விபச்சாரத்துல அனாச்சாரத்துல தப்பான வழியில பயன்படுத்தி கொண்டா அந்த பெண்ணையும் பயன்படுத்தின மாதிரி இருக்கும் சொத்துக்களையும் அபகரித்த மாதிரி இருக்கும் இது ஜாலியா கால மக்கள் வந்து செஞ்சு கொண்டு வந்தாங்க அல்லாஹு ரபுல் அலமின் இதை தடை விதிச்சு இதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி அனாதை விஷயத்துல நீங்கள் நீர்மையாக நடக்க வேண்டும் நீங்க உங்க பொறுப்புல இருக்கிற அனாதை என்ற ஒரே காரணத்துக்காக அவர்களை தகாத முறையில் அடைந்து கொள்ள கூடாது அவர்களுடைய சொத்துக்களை நீங்கள் அபகரிக்க கூடாது அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்க அந்த அனாதை குழந்தைகளுக்கு அனாதை பிள்ளைகளுக்கு அனாதை பெண்களுக்கு அவர்களுக்குரிய மகிர் தொகையை கொடுத்து திருமணம் முடிச்சுக்கோங்க அப்ப நீதமா நடங்க நீங்களே பயப்படுறீங்க என் பொறுப்புல ஒரு அனாத பிள்ளை இருக்குது இந்த பிள்ளைய நான் வளர்த்தெடுத்து நான் இந்த பிள்ளைய திருமணம் முடிக்காம தப்பான வழியில அடைஞ்சிட கூடாது அடைஞ்சிருவேனோ மாட்டேனோ என்ற பயம் உங்களிடம் இருக்குதா நீதியா நடக்க மாட்டேன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா அப்போது நீங்கள் அதே குழந்தைகளை திருமணம் முடித்துக் கொள்ளுங்கள் அவர்கள் பருவ வயதை அடைந்தால் அவர்கள் மேஜர் ஆன பிறகு அவர்களுக்கு நல்லது கெட்டது விளங்குற நேரத்தில் ருசுது நேர் வழி என்ற அந்த தன்மையை நல்லது கெட்டது அறியக்கூடிய பண்டை பக்குவத்தை அவர்கள் அடைகின்ற நேரத்தில் அந்த பிள்ளைகளை நீங்கள் திருமணம் முடித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்ப இப்படி அல்லாஹு தலா சொல்றேன் எதுக்கு சொன்னா ஒழுக்கத்துல சீர்கட்டு போவாம இருக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த ரெண்டாம் திருமணத்தை அல்லாஹு தாலா அங்கீகரிக்கிறான் அப்ப அல்லாஹ் வந்து ஒழுக்கத்தை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக இந்த இரண்டாம் திருமணத்தை சொல்லி இருக்கும் போது அதை செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒருவர் எப்படி பார்க்கப்படுகிறார்கள் இதை நாங்கள் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இதுக்கு ஒரு காரணமும் இருக்குது இந்த ரெண்டாம் திருமணம் என்றதுக்கும் நுழைகிறவங்க இருக்கிறாங்களே இவங்க ஒழுங்கா ரெண்டாம் திருமணத்தை பண்றது கிடையாது என்ன செய்யறது எப்ப பார்த்தாலும் தூய்மைவாதம் பேசுவாங்க தியாகம் பேசுவாங்க நான் வந்து இன்னொரு ரெண்டாம் கல்யாணத்துக்கு ஏன் போனா நான் வந்து ஒரு தியாகி நீ தியாகியா இருந்தா நபிகள் நாயகமே பாத்தீங்களா தன்னுடைய வயசுக்கு மூத்த வகலை பல பெண்களை ஆதரவற்ற அரவணைப்பற்ற பெண்களை திருமணம் முடிச்சிருக்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியே நானும் திருமணம் முடிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க அப்படியே நபிகள் நாயகம் தியாகத்தோட முடிச்ச மாதிரி நீங்களும் தியாகத்தோடே திருமணம் முடிக்கிறத காட்டுறதா இருந்தா என்ன பண்ணணும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் மூப்பான பெண்களை வந்து கல்யாணம் முடிக்கணும் அப்படிலாட்டி அனாத ஆதரவற்ற நிலையில் இருக்கக்கூடிய விதவைகளாக இருக்கக்கூடிய பெண்களை திருமணம் முடிக்கலாம் எப்படி முடிக்கணும் விதவைகளாக இருக்க வேண்டும் அழகும் இல்லாம இருந்தா அப்ப முடிப்பியா அப்ப மட்டும் பேசுவாங்க என்னது அது இல்ல அது அதுவும் பார்க்கதான வேணும் அப்ப தியாகம் என்ற வார்த்தையை டிலீட் பண்ணு தியாகம் என்றது இல்ல விதவைய கல்யாணம் முடி பரவாயில்ல நம்ம என்ன செய்வா ரெண்டாம் திருமணம் என்ற பேர்ல விதவைகளை கல்யாணம் முடிக்கிறோம் மார்த்தட்டி கொள்வாங்க விதவைகளை கல்யாணம் முடிக்கிறது உண்மை நீ விதவைய கல்யாணம் முடி ஒரு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயசு விதவைய கல்யாணம் முடிப்பியா திருமணம் செய்வதற்கே சக்தி இல்லாத நிலையில் இனிமேல் யாருமே என்ன பொண்ணு கேட்டு வரமாட்டாங்க எனக்கு திருமண வாழ்க்கை என்பதே கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது என்ற நிலையில் இருக்கும் போது நீங்கள் அத்தகைய ஒரு விதவையை திருமணம் முடித்திருந்தா அது தியாகம் இவங்க விதவைகள் எப்படி தியாகம் திருமணம் முடிக்கிறாங்க ஒரு முதலாம் தரமாகவே அந்த பொம்பளை அந்த பிள்ளைய யாராவது முடிக்கிறதுக்கு வருவாங்க யாரு விதவையா இருக்கிறாங்களோ அந்த விதவையை முதலாம் தரமாக திருமணம் முடிப்பதற்கே ஆண்கள் தயாராக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் தோற்றத்தில் ஒரு கண்டிஷன்ல ஒரு வயசுல ஒரு இளமையில இருக்கும் போது அத்தகைய பெண்ணை முடிச்சு தியாகம் செய்ய பேசக்கூடாது திருமணம் முடிங்க தியாகம் செஞ்சுதான் திருமணம் முடிக்கணும் என்றது இல்ல திருமணத்துல தியாகம் தேவையா திருமணம் வந்து வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்காக சந்தோஷத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி முடிங்க சிலர் தியாகத்தோட முடிக்கணும் வேற விஷயம் நபிகள் நாயகம் சொல்லாம் தியாக மனசுடன் முடித்தார்கள் சிறு வயசில் இருக்கக்கூடிய ஆயுசர் அலி அல்லா போன்றவர்களை திருமணம் முடித்தார்கள் நபி தோழர்களுக்கு நீங்க விதவைகளை திருமணம் முடிக்கிறதா சொல்லும் பொழுது ஒரு இளமையான பெண்ணை திருமணம் முடிக்க கூடாதா என்றும் கேட்டார்கள் அப்ப திருமணம் என்பது நூத்துக்கு நூறு சதவீதம் ரெண்டாம் திருமணத்துக்கு போன உடனே தியாகி மாதிரி காற்றை இந்த கு
அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு பொய்யான தோற்றத்தை அசத்தியமான ஒரு தோற்றத்தை காட்டுறதுனாலதான் தியாகம் செஞ்சேன் தியாகம் செஞ்சேன்ட்டு முதலாவது பொண்ணாட்டி கிட்ட போயிட்டு சொல்லுவான் அவ பாப்பான் அவனோட தியாகத்தை கொஞ்சம் பாப்பா எட்டி பார்ப்போம் தியாகத்தை எட்டி பார்த்தா செரு படி விழுது தியாகம் இல்லையே அங்க ஒரு தியாகமும் இல்ல அப்படி நீ பொய் சொல்றாய் இந்த குடும்பத்துல பிரச்சனை காரணத்தை சொல்லி முடிச்சா முடியும் விஷயம் முடிஞ்சு அடுத்ததான் என்ன செய்யறாங்க ரெண்டாம் திருமணம் முடிக்கிறாங்க முதலாவது மனைவிக்கு இன்ஃபர்மேஷனே இல்லை எந்த ஒரு தகவலும் தெரியாது திருமணம் என்றால் ஒரு ஒப்பந்தம் அவர்கள் உங்களிடம் ஒரு கடுமையான ஒப்பந்தத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள் மனைவிமார்கள் மனைவிமார்கள் ஒரு ஒப்பந்தத்தில் இருக்கிறதுனால அந்த ஒப்பந்தத்தில் யாரெல்லாம் வித்தியாசம் செய்கிறார்களோ எப்படி ஒப்பந்தம் பண்ணுவாங்க மௌத்தா போக்கால நானும் நீங்களும் கணவன் மனைவி அப்படிதான் ஒப்பந்தம் பண்றாங்க இந்த வார்த்தையில சொல்லாவிட்டாலும் உளப்பூர்வமான அர்த்தம் இதுதானே உங்களோட மகளை இத்தனை ரூபா மகருக்கு அவங்க சம்மதத்தோட திருமணம் முடிக்கிறேன் என்ன அர்த்தம் அவளோடு மட்டும் கடைசி வர காட்டணும் வாழ்வேன் அர்த்தம் அந்த அர்த்தத்தில் தானே ஒப்பந்தம் செய்யப்படுகிறது அந்த ஒப்பந்தத்தை முறியடிக்கும் விதத்தில் இன்னொருவர் வந்து குடும்ப வாழ்க்கையில் வந்து சேர்றாங்க சேரலாம் அல்ல அனுமதித்து விட்டான் அல்ல அதுக்குரிய சலுகையை தந்திருக்கிறான் அதற்குரிய கண்டிஷன்ல அந்த நிபந்தனைகளை யாரு பூர்த்தி செய்ய முடியுமோ அவர்களுக்கு அந்த அனுமதியை இறைவன் தந்திருக்கிறான் ஆனால் இதையெல்லாம் பார்க்காம ரகசியமாக இரண்டாம் திருமணம் ரெண்டு விதமா நடக்குது ஒன்னு உண்மையில திருமணம் முடிக்கிறாங்க ரெண்டாவதா ரெஜிஸ்டர வச்சு சிக்னேச்சர் பண்ணி எல்லாம் வழி எல்லாம் ஏற்பாடு செஞ்சு எல்லாம் முடிக்கிறாங்க ஆனா மனைவிக்கு அறிவிக்கிறது இல்லை மனைவிக்கு அறிவிக்காமல் இத்தகைய ஒரு நிலையில் திருமணம் முடிக்கிறாங்க பிறகு அவளுக்கு கேள்விப்படும் போது குடும்பம் விரிசல் அடைகிறது குடும்பத்தில் நெருக்கடி உருவாகிறது குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் உருவாகிறது இப்ப வந்து இது இரண்டாம் திருமணம் ஆறுதலாக அனுமதித்த உண்டு பிரச்சனையா மாறுது இவங்க நடைமுறை தானே காரணம் இவங்க எப்படி திருமணம் முடிச்சது அறிவிக்காமல் இருக்க வேண்டும் அல்லாவின் தூதர் சொல்லாலோசனை சொல்றாங்க நிக்காக திருமணங்களை அறிவியுங்கள் என்றாங்க நீங்க திருமணம் முடிச்சீங்களா சாட்சிகளை வைத்து மக மகர் கொடுத்து வழியை வைத்து மணமகனும் மணமகளும் இருந்து விருப்பத்துடன் திருமணம் முடிக்கலாம் ரெண்டும் முடிக்கலாம் மூணும் முடிக்கலாம் நாலும் முடிக்கலாம் ஆனால் திருமணம் முடித்த செய்தியை அறிவிக்க வேண்டுமா இல்லையா இவங்க இந்த ஹதீச வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க கார்டு அடிப்பாங்க கார்டு அடிக்கிறதுக்கு வெடிட் கார்டு அடிக்கிறதுக்கு திருமண அழைப்புதல் அடிப்பதற்கு இந்த ஹதீசை ஆதாரமாக காட்டுகிறார்களே தவிர இதை வைத்து உண்மையில எந்த நோக்கத்தில் இந்த அதி சொல்லப்பட்டதோ அந்த செய்திக்கு பயன்படுத்துறாங்களா இல்லை திருமணம் முடிச்சு அறிவிக்கணும் நாளைக்கு யாரோட யாரு போறா எப்படி போறான்றது தெரியாது அறிவிங்க என்றாலே விருது கொடுங்க அர்த்தம் இல்ல நான் முடிச்சிட்டேன் என்று அறிவிக்க வேண்டும் இந்த அறிவிப்பை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நம்பர் ஒன் தகுதியானவர் யார் மனைவியா இல்லையா முதல் மனைவிக்கு சொல்லணுமா இல்லையா அவக்கு தெரியா அவ என்ன நினைப்பா மாப்பிள்ள வந்து வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கிறாரு மாப்பிள்ள லீவ்ல போயிட்டு இருக்கிறாரு மாப்பிள்ள அல்லாட பாதையில போயிட்டு இருக்கிறாரு அப்படியே நினைப்பாங்க மாசத்துக்கு மூணு நாள் மாப்பிள்ளைய காணும் அல்லாட பாதை பார்த்தா அவர் அல்லாட பாதையில் இல்லை ரெண்டாம் வீட்டுட பாதைக்கு போயிட்டு அது திருமணம் முடித்திருக்கக்கூடிய நிலையில் ஹலால் ஆனால் நீ நடைமுறைப்படுத்துறது ஹராமான ஒரு வழிமுறை அவளை ஒப்பாட்டி போல கல்யாணம் முடிச்ச பொம்பளையே ஒப்பாட்டி போல வைப்பான் அவள் வந்து தெண்டைக்கு தேவைக்கு மட்டும் பயன்படுத்துறது இப்படி இது மட்டுமா திருமணம் உடல் உறவு மாத்திரம் தான் திருமணமா ஏற்கனவே பல விஷயங்களை சொல்லுமே அது ஒன்றுமே இல்லையா வாழ்க்கையில அப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் இரண்டாம் திருமணம் செய்வதனால் பிரச்சனை வருகிறது அடுத்தது என்ன செய்தாங்க இரண்டாம் திருமணம் முடிக்கிறாங்க திருமணத்தை பதிவு செய்யறதே இல்லை பதிவே இல்லை திருமணத்துக்கு திருமண பதிவு கேட்டா அது எதுக்கு தேவை ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டால் போதும் தானே நான் ரசோட காலத்தில் ரெஜிஸ்டர் எல்லாம் இருந்தாங்களா அங்க மட்டும் ஆதாரம் வருது ரசோட காலத்தில் ரெஜிஸ்டர் இருந்தாங்களான் சரி ரசோட காலத்தில் ரெஜிஸ்டர் இருக்கல ஆனா யார் யாரோட மகளை முடிச்சிருக்கிறா யார் யாரோடன் தொடர்பில் இருக்கிறாங்க யார் திருமணமானவர்கள் இல்லாதவர்கள் எல்லாத்தையும் அறியக்கூடிய விதத்தில் சாட்சிகள் நேரடியாக முன் வருவார்கள் இந்த காலத்தில் தான் சாட்சிகளுக்கு யாரும் முன் வர்றான் இல்லை ஒரு ஆக்சிடென்ட்டை கண்டா அல்லது ஒரு கொலைய கண்டா நேரடியாக கண்களால் கண்ட சாட்சிகள் கூட முன்னுக்கு வந்து சாட்சி சொல்றானா இல்லை எனக்கு எதுக்கு இந்த பிரச்சனையில நான் எதுக்கு தலையிடணும் தேவையில்லாத பிரச்சனை போலீஸ் ஸ்டேஷன் அலைஞ்சு கொண்டிருக்க வேண்டி வரும் நீதிமன்றங்களுக்கு அலைந்து திரிய வேண்டி வரும் என்று சொல்லி ஒதுங்கி போறான் அப்ப இந்த நிலையில இந்த சாட்சிகள் கண்ணால் இருக்கக்கூடிய சாட்சிகள் மட்டும் ஓகேயா இன்னைக்கு சாட்சிகள் என்ற பேர்ல நிறைய பித்தலாட்டக்காரர்கள் நடைமாடுகிறார்கள் காசுகள் சாட்சிகளை வரவழைத்துக் கொள்ளலாம் அப்ப இது எல்லாத்திலையும் பெண்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்காகத்தானே அரசாங்கம் வந்து பதிவு செய்ய சொல்லுது இந்த மூலையில யார் இருக்கிறான்னே தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தன் இருக்கிறான் தெரிஞ்ச தெரிஞ்ச ஆக்களை பத்தி சொல்றதுக்கு தெரியாதவனை பத்தி சொல்றதை விட தெர
இன்னொரு ஒரு ஒருத்தரையும் சேர்த்து அதே இடத்துல அவண்டே போட்டோவில் டபுள் எக்டின் போட்டோ வந்து வச்சிருக்கிறான் இவன் வந்து போற இடமெல்லாம் கல்யாணம் ஒவ்வொரு ஊருக்கு போனால் கல்யாணம் கல்யாணம் முடிக்கிறது அப்படியே ஓடி போகிறது இன்னொரு ஊருக்கு போகிறது கல்யாணம் முடிக்கிறது ஓடி போகிறது அவனை பற்றி தெரிஞ்சவங்க சிரிக்கிறாங்க நம்ம பகுதியில் கொம்பனி தெரு ஏரியாவில் அப்போ இவன் என்ன செய்வான் யாராவது இவனை எடுத்து அடித்து அடே நீ என் சகோதரியை நீ ஏமாற்றி விட்டாய் என்னுடைய அக்காவை நீ ஏமாற்றி விட்டாண்டி யாராவது சண்டைக்கு வந்தா உடனடியா ஓ கொஞ்சம் இல்லைங்க இந்த பாருங்க ஆதாரத்தை காட்டுறேங்க அது என்னுடைய சகோதரன் அப்படி ஏமாத்துறாங்க இப்படி தன்னுடைய முகத்தையே டபுள் ஆக்டினு காட்டி ஏமாத்துறவன் அடுத்தவனை கொண்டு வந்து ஏமாத்த மாட்டானா இந்த மாதிரி ஏமாற்று பேர்வழிகள் அலைந்து திரிவதனால் தான் ஒரு சாட்சியத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு திருமணத்தை செய்யுமாறு நபிகள் நாயகம் சொல்கிறார்கள் அது அரசாங்கத்திலே அங்கீகாரம் கிடைக்கக்கூடிய விதத்தில் ரெஜிஸ்டாரை வச்சு பதிவு செய்கிறோம் அந்த ரெஜிஸ்டார் தேவையில்லை நாங்கள் அக்குதனிக்கா ஒப்பந்தனிக்கா ஒப்பந்த திருமணம் செய்கிறோம் என்ற பெயரில் இரண்டாம் தரமாக பல பேரையும் திருமணம் முடிக்கிறாங்க இதில் என்ன நடக்குது ஒப்பந்த திருமணம் என்ற பெயரில் திருமணம் முடித்து சரியா முறையில் திருமணம் முடித்ததாக சொல்கிறார்கள் திருமண பதிவு இல்லை குழந்தையிட பேரை அது விரும்பின பேரை போட்டுக் கொள்ளலாம் யாரும் ஆகியுமெண்ட் பண்ண முடியாது குழந்தையிட பேரில் தந்தையுடைய பேருக்கு தன்னுடைய பேரை பயன்படுத்தி கொண்டாலும் இல்லை என்று மறுத்து விடலாம் நான் சொல்லலை நான் திருமணமே ஆகல எப்படி என் பேரை வைக்கலாம் மறுத்து விடலாம் வாரிசுரிமை சட்டத்தில் சொத்துக்கள் பிரிப்பதில் பிரச்சனை இருக்கிறது தனக்கு தேவையான மாதாந்த செலவினங்களை பெற்றுக்கொள்வதில் பிரச்சனை இருக்கிறது இதை எல்லாத்தையும் இந்த பிரச்சனைகள் இருந்து ஸ்கிப் ஆகிறதுக்கு பல பேர் ஒப்பந்த திருமணம் என்ற பேரில் திருமணம் முடித்து கொண்டு அலைகிறார்கள் இந்த மாதிரி காரணங்களால் பல குடும்பங்கள் நிம்மதியை இழந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அப்போ உனக்கு இந்த ரெண்டாம் திருமணம் தேவையா திருமணம் முடிக்கணும் வேண்டா முதல் மனைவி கிட்ட சொல்லு அறிவித்து விடு ஒளிஞ்சி களவுல திருமணம் முடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீ தானே ஆம்புல நீ தானே புருஷன் நீ உன்னுடைய மனைவிக்கு சொல்லு எனக்கு தேவை இரண்டாம் திருமணம் தேவை நீ அனுமதி தர வேண்டும் என்று மார்க்கம் சொல்லவில்லை ஆனால் நான் இரண்டாம் திருமணத்துக்கு செல்ல வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் இருக்கிறேன் நீ இதற்கு அங்கீகாரம் தரவில்லா தராவிட்டால் நீ இதை அங்கீகரிக்காவிட்டால் என்னுடைய மானம் காத்தில் பறந்துவிடும் நாலு பேர் பேசினா கேவலப்படுறதை விட பத்தாயிரம் பேர் என்னுடைய முகத்தில் காரி துப்புறதை விட அல்ல அனுமதித்து இந்த சலுகையை எனக்கு தகுதி இருப்பதனால் எனக்கு தகுதி இருக்கணுமா இல்லையா எனக்கே வந்து சொரீரத்துக்கு நிலம் இல்லைன்றுவாங்க இதில் வேற இன்னொரு கல்யாணம் சரி வருமா முதல் திருமணத்துக்கே அல்லாவுரை போல் அல்லாவின் தூதர் சொல்லாரு எப்படி சொன்னாங்க உங்களை யாருக்கு பராமரிப்பு செலவுக்கு சக்தி பெற்றிருக்கிறீர்களோ அவர்கள் திருமணம் முடியுங்க இளைஞர்களே பராமரிப்பு செலவுக்கு சக்தி இருந்தா தான் திருமணம் இல்லாவிட்டால் உங்க மேல நோன்பு தான் கடை வேண்டாங்க நபிகள் நாயகம் நீ நோன்பு பிடிச்சுக்கோ ரமலான் மாதத்தில் இல்ல எல்லா நாளையும் நோன்பு பிடி ஏன் திருமணம் செய்யறதா இருந்தா நீ பாத்து இருக்கணும் மெயின்டெனன்ஸுக்குரிய சக்தி இருக்கணும் அந்த சக்தி இல்லைன்னா நீ முதல் திருமணத்துக்கே போகக்கூடாது அப்ப ரெண்டாம் திருமணம் என்றா குறைந்த அளவிலான ஒரு சக்தியாவது இருக்கணுமா இல்லையா உடனே நபிகள் நாயகத்தை ஆதாரத்தை காட்டுவாங்க நபிகள் நாயகம் பல திருமணங்களை முடித்தார்கள் பெரிய செல்வந்தர்களாகவா இருந்தார்கள் அந்த காலத்தில் இருக்கிறவங்க ஈச்ச பலத்தையும் தண்ணியோடே வாழ்வாங்க இந்த காலத்துல நீ ஈச்ச பலத்தையும் தண்ணியை குடிச்சு வாழ்வதாக இருந்தா ஓகே லேசா வந்து அந்த சவுதி அரசாங்கத்தில் இலவசமா கொடுக்குற ஈச்ச பலத்தை வீட்டுல நல்லா சொக்க அடிச்சுட்டு பத்து திருமணம் நாலு திருமணம் சரி முடிக்கலாம் அதுல சிக்கல் இல்லை அதான் நிலைமை அப்படியா இன்னைக்கு நடைமுறையில் இருக்குது நபிகள் நாயகத்தில் இந்த பொருளாதார விஷயத்தில் இதில் வந்து ஒப்பிடக்கூடாது அல்ல என்ன சொன்னால் உனக்கு நீதம் செலுத்துவதற்கு முடியும் என்றால் தான் நீ இரண்டாம் திருமணத்துக்கு போகணும் அந்த வசனத்தில் தொடர்ச்சி அல்லா சொல்றான் அல்லா தாதுதா நீ நீதமாக நடக்க மாட்டாய் என்று உனக்கு அச்சம் இருந்தால் நீ ஒன்றதான் போதுமாக கொள்ளணும் எது நீதம் பல மனைவி ஃபர்ஸ்டுக்கு அனாதைகள் விஷயத்தில் நீதம் செலுத்த முடியும் என்றால் இரண்டாம் திருமணத்துக்கு போக வேண்டாம் முடியாவிட்டால் அஞ்சு நாள் ரெண்டாம் திருமணத்துக்கு போக வேண்டாம் எல்லாம் சொல்றான் ரெண்டாம் திருமணத்துக்கு போக சொன்னால்லாம் நீ வந்து என்ன செய்யணும் மனைவிமார்கள் மத்தியிலே நீதமாக நடக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தா தான் நீ ரெண்டுக்கு போகலாம் இல்லைன்னா ஒன்று தான் உனக்கு கடமை மனைவிமார்கள் மத்தியில நீதம் வேண்டால் நாலு சரியா நால சரியா பிரிக்கணும் நாட்களை சரியாக ஒதுக்க வேண்டும் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சக்கராத்துடைய வேதனையில் இருக்கிறார்கள் எந்திரிச்சு நிற்க முடியவில்லை உழு செய்கிறார்கள் மீண்டும் அவர்கள் மூச்சிருந்து விழுகிறார்கள் இந்த நேரத்திலே நபிகள் நாயகம் சொல்லா அலி சொல்லாம் ஆயிஷா அலி அல்லா அண்ணா அவர்களுடைய வீட்டிலே நாள் ஒதுக்கி இருக்கிறார்கள் அந்த வீட்டில் ரசூலாவுடைய வீடு தான் ஆனால் ஆயிஷா அலி இல்லாண்ட அந்த நாள் ஒதுக்கப்பட்ட நாள் மசூது நபு இருக்கிறதுக்கு பக்கத்தில் ரசூலோட வீடு இருக்குது அந்த வீட்டில் வாழ்ந்த நேரம்
அவனுக்கு போக முடியாம இருக்குது உடம்பு வலிக்குது வருத்தமா இருக்குது வேதனையா இருக்குது அவர்களிடம் அனுமதி கேளுங்கள் அவர்கள் அனுமதித்தால் இதே வீட்டில் நான் வந்து மரணிப்பதற்கு விரும்புகிறேன் சக்கராத்துடைய நேரத்திலேயே நாள் ஒதுக்கிறத யோசிக்கிறாங்க நபிகள் நாயகம் இவங்க என்ன பண்றாங்க ஆறு நாள் இங்கே ஒரு நாள் அங்க இது நீதமா அல்லது ஒரு நாள்ல பத்து அவர் இங்க ரெண்டு அவர் அங்க அல்லது மாத்தி முதல் மனைவியை ஏமாத்துறா அல்லது ரெண்டாவது மனைவியை ஏமாத்துறா ஏதோ விதத்துல ஏமாத்துறாங்க என்ன சொல்றாங்க வேலைக்கு போறேன்ற பேர்ல வேலை எங்க எங்க வேலை செய்யறாரு ரெண்டாவது மனைவியுடைய வீட்டுல வேலை காலையில இருந்து இல்ல வியாபாரத்துக்கு போறேன் மாசத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் மாத்திரம் என்ன செய்கிறார்கள் இரண்டாம் மனைவிட வீட்டில் இருக்கிறாங்க ரெண்டுலையும் பாதிப்பு தானே அப்ப நீதம் இருக்குதா இல்லை இந்த நீதம் இல்லாவிட்டால் உனக்கு திருமணம் முடிப்பதற்கு தகுதி இல்லை சரியா நாள பிரி ஒரு நாள் இங்கே ஒரு நாள் அங்க ஒரு நாள் ஒரு நாளே ரெண்டு மணி ரெண்டு ரெண்டு பாட்டா பிரிக்கிறது அர்த்தம் இல்லை பகல் இவங்களுக்கு இரவு அவங்களுக்கு பிரிக்க இயலாது அப்போ ஒரு நாளா பிரிச்சு கொடுக்கணுமா இல்லையா இது நீதம் செலவினங்கள் கொடுக்க முடியுமா சரியான முறையில் செலவுக்கு கொடுக்க முடியுமா நீ மஞ்சோக்கா தான் கொடுக்கிறாய் பத்தல தான் சாப்பிட கொடுக்கிறாய் பரவாயில்லை இரண்டு தரப்பிற்கும் சமமாக கொடுப்பியா உன்னுடைய வசதியை சமமாக நீ பங்கு போட்டு கொடுப்பியா அப்போது உனக்கு அனுமதி உண்டு ஒருத்திய வந்து நீ ஆதரித்து இன்னொருத்திய அந்தரத்துல தொங்க விட கூடாது இந்த தகுதிகள் இருந்தால் மாத்திரம் ரெண்டாம் திருமணத்துக்கு போவேன்றான் அல்ல இல்லாட்டி ஒன்னுதான் போதும் என்றுகிறார் இதை புரியாமல் இரண்டாம் திருமணத்துக்கு ஆண்கள் செல்வதனால் இந்த சமுதாயத்தில் இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையை பார்க்கிறோம் மனைவிமார்கள் நிம்மதிக்காக வேண்டி கல்யாணம் முடிக்கிறான் தனிப்பட்ட முறையில் என்கிட்ட கேட்டான் அல்லா வேண்டி இந்த மாதிரி அல்லா ரசு சொன்ன வழிமுறைகள் இல்லாம அல்லா போக போயிடாதீங்க ரெண்டாம் திருமணத்துக்கு ஏன்னா நிம்மதியை இழப்பீங்க அல்லா எதுல நிம்மதியை வர வைக்கணும் சொல்றானோ அந்த நிம்மதியை நீங்களே தானா விலக்கி வாங்கி இழக்காதீங்க நிம்மதியை விலக்கி வாங்கி காசு கொடுத்து மகர் கொடுத்து நிம்மதியை இழக்கணுமா அப்ப இந்த நிலைமைக்கு போறதுக்கு காரணம் இந்த நடைமுறையில பல பிரச்சனைகள் இஸ்லாம் ரெண்டாம் திருமணத்தை வலியுறுத்தவில்லை ஆண்களுடைய பலவீனத்தை புரிந்து அனுமதித்திருக்கிறது ஆண்கள் பல நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றக்கூடிய தகுதிகள் இருந்தால் முறைப்படி இஸ்லாம் சொன்ன விதிமுறைப்படி திருமணம் முடிங்க அப்படி விதிமுறைப்படி திருமணம் முடிப்பதற்கு ஆண்கள் முன் வந்தால் அதை பெண்கள் தடுக்காதீர்கள் உங்க புருஷன் உங்களோட மட்டும் இருக்கணும் என்று நீங்க நினைக்கிறது உண்மை என்று சொன்னால் அந்த புருஷன் எப்பயும் இருக்கணும் என்று சொன்னால் முறைப்படி திருமணத்துக்கு அனுமதியை கொடுத்து அங்கீகாரத்தை கொடுத்த உங்களை அனுமதி எடுக்க தேவையில்லை அனுமதி அங்கீகாரத்தை நீங்களா நீங்களாம் மனமும் வந்து கொடுத்தா உங்களோட நிம்மதி பாதுகாக்கப்படும் இல்லை என்றால் பேரளவுக்காவது ஒரு மனைவி என்ற பேர்ல வாழுவான் ஆனா பலருடன் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பான் அவங்ககிட்ட கேட்டா நீ எப்படிட்டா இதை சாத்தியப்படுத்துறாண்டா அதான் அக்குது நீக்கா இருக்குதே அதான் பதிவு செய்யாத திருமணம் இருக்குதே என்ற பெயர்ல அவன் ஏமாறுகிறான் எல்லாமே ஏமாறுறாங்க கடைசியில் மனைவியும் ஏமாந்து கணவனும் ஏமாந்து அந்த இரண்டாம் தரத்துல வர அந்த அந்த பெண்மணியும் ஏமாந்து கேட்டா உலகத்துக்கு தியாகி என்ற பெயரோட மட்டும் பெருமையோட இருப்பாரு ஒண்ணும் இல்ல கடைசியில இது தேவையா இந்த விஷயத்துல நிறைய பஞ்சாயத்துகள் நம்ம ஜமாத்துல நடக்கிற சரிய தீர்ப்பாயத்துல கூட இந்த இரண்டாம் திருமண பஞ்சாயத்துகளை எத்தனையோ பாக்குறோம் நாங்க எவ்வளவு பாக்குறோம் சில அநியாயங்களை கூட பண்ணுவாங்க ரெண்டாம் திருமணம் சில பெண்கள் வருவாங்க பெண்கள் கூட பாருங்க ஆனா அவங்க விதவையா இருப்பாங்க இந்த விதவையா இருக்கக்கூடிய பெண்கள் கிட்ட ஒரு மிதமான மனநோய் இருக்குது அவங்க முதல் தரத்துல திருமணம் முடிக்கிறதா இருந்தா ஏழு புருஷனையாவது ஏழு ஒருவனை கூட திருமணம் முடிக்கிறாங்க ரெண்டாம் தரத்துல தான் திருமணத்துக்கு போறதா இருந்தா அவங்க கேட்டகரி என்ன தெரியுமா பணக்காரன கல்யாணம் முடிக்கணும் பணக்காரன கல்யாணம் முடிக்கணும் வசதி இருக்கிறவனை மட்டும் கல்யாணம் முடிக்கணும் ஏ ரெண்டாம் தரமா நீ போற போக ஒரு ஏழைய முடியணே கேட்டு பாருங்க யாராவது இரண்டாம் திருமணத்துக்கு போனவங்க ஏழை ஒருவரை தேர்வு செய்து இரண்டாம் திருமணத்துக்கு போயிட்டுக்கிறாங்களே எல்லா வசதி உள்ளவங்களே தேடி பார்ப்பாங்க தேடி பார்த்துதான் ரெண்டாம் தரமா போறது காரணம் அவங்களுடைய இலக்கு வாழ்க்கை அல்ல அவர்களுடைய இலக்கு வசதி வசதியை இலக்காக வைத்து இரண்டாம் திருமணத்துக்கு அவங்க தயாராகிறாங்க இதுல நடக்கிற தலையெழுத்து என்ன தெரியுமா அவனுக்கும் தெரியும் இவன் வந்து அன்புல வரல காசுக்கு தான் வர்றா எப்பயாவது காசு இல்லாம போனா நான் அந்த இடத்துல தான் என்பதை அவனும் உணர்ந்து இருப்பான் மடையன்களா ஆண்களும் எல்லாம் விலைக்கு தானே வச்சிருக்கிறான் இவங்க என்ன பண்றாங்க தெரியுமா நிதர்சனமாக நடைமுறை உலகத்தில் நாங்கள் பார்க்கிறோம் என்ன செய்யறான் தெரியுமா அவளுக்கு கொஞ்சம் நோய் வந்து சென்று வைங்க அவள் அழக கொஞ்சம் அவள் இழக்குறான் வைங்க அவளுக்கு நடு உலகத்துல நடமாட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுது வைங்க அத்தோட அறுத்து போடுறா இனி நீ இல்ல இனி உன் கூட வாழ முடியாது நோய் வந்ததுனாலேயே பல பேர் வந்து ரெண்டாம் தர மனைவிய கைவிட்ட பல சம்பவங்கள் நாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அப்ப பாருங்க எந்த அளவுக்கு பெரிய பாதிப்பு இவ
அப்ப இந்த வசதி அடிப்படையாக வச்சு ரெண்டாவது திருமணத்துக்கு யாரும் போக கூடாது முதலாவது திருமணத்துக்கு அல்லா என்ன சொல்றான் திருமணம் பெண்கள் திருமணம் முடிக்கப்பட்டால் அழகை வசதியா அந்தஸ்தை மார்க்கத் இந்த நாலு விஷயத்துல மார்க்கத்தை பார்த்துதான் திருமணம் முடிக்க சொல்றான் இது பெண்களுக்கு முடியாது பெண்களும் மார்க்கத்தை பார்த்து தான் திருமணம் முடிக்கணும் மார்க்கம் இருக்கும் என்று சொன்னால் ஏழையா இருந்தாலும் திருமணம் முடி மார்க்கத்தோடு அழகு இருந்தா பிரச்சனை இல்லை மார்க்கத்தோடு அந்தஸ்து இருந்தா பிரச்சனை இல்ல மார்க்கத்தோட குடும்ப கௌரவம் இருந்தா பிரச்சனை இல்ல மார்க்கம் இல்லாமல் அதை தேடினால் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ விதவையாக இருந்து ஏற்கனவே ஏமாந்துட்டாய் கணவனை இழந்தோ கணவன் விவாகரத்து செய்யப்பட்ட நிலையிலோ நீ வாழ்க்கையில் ஏமாந்து இருக்கிறாய் மீண்டும் ஏமாறணுமா மீண்டும் நீ அநியாயத்தை நோக்கி போகணுமா இதை சிந்தித்தால் நிறைய விஷயங்கள்ல பெண்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கை துணையை சரியான முறையில் தேர்வு செய்வார்கள் அப்படி தேர்வு செய்தால் குடும்பத்தில் நிம்மதி வரும் இல்லண்டா இன்னைக்கு அதிகமானவர்கள் இந்த பிரச்சனையினால பாதிக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் நிம்மதியை துளைத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இதை பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக குடும்பங்கள்ல பிரச்சனை இழக்கிற அடுத்த இடம் என்ன தெரியுமா பொருளாதார பிரச்சனை பொருளாதாரம் குடும்பத்துல செலவுக்கு காசு அது அவ்வளவா வேணும் எவ்வளவு கொடுங்க பொன்னாட்டிமார்களுக்கு மாசத்துக்கு ஐம்பதாயிரமா ஒரு லட்சமா ரெண்டு லட்சமா அவங்க கூட தரத்துக்கு வாழ்க்கை தரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுத்து பாருங்க போதா 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 எப்பயுமே போதா தான் எப்ப போது வேண்டுவாய் தெரியுமா உன்னோட வாய்க்குள்ள மண்ணு வந்த நிறையுமே அப்பதான் போது வேண்டுவாய் அல்லா சொல்றான் ஆண்கள் அப்படிதானே ஆண்களும் பொருளாதாரத்தை திரட்டுறதுல பாருங்க திரட்டுவாங்க 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 இவன் சேர்க்கிற பொருளாதாரத்தை பார்த்தா ஒரு பத்து ஹக்கியூலிஸ் மன்னன் திரட்டின ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கியலுமே அல்லா சொல்லிடுறான் அதிகமாக செல்வத்தை திரட்டுவது உங்களுடைய கவனத்தை திருப்பி விட்டது நீங்கள் மன்னரைகளை சந்திக்கும் வரைக்கும் பொருளாதாரம் 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 கடந்த கால வாழ்க்கையை தேடி பார்த்தா சேர்த்தது ஒண்ணுமே இல்ல அடைஞ்சது ஒண்ணுமே இல்ல வணக்கம் இல்ல அமல் இல்ல இவாதத்து இல்ல சமுதாயத்துக்காக செஞ்சது ஒண்ணும் இல்ல எல்லாமே என்ன பொருளாதாரத்தை திரட்டுறது பொருளாதாரத்தை திரட்டுறது பொருளாதாரத்தை திரட்டுறது என்னடா சாதிச்சாய் நீ உன்னுடைய பொருளாதாரத்தை வைத்து எதை சாதித்தாய் அது உனக்கு சோதனையாக அமைந்திருக்கிறது இன்னும் அம்பாளுக்கும் அவுலாதுக்கும் பித்துனா உங்களுடைய குழந்தைகள் உங்களுடைய செல்வங்கள் உங்களுக்கு சோதனையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது அல்லா சொல்கிறான் இந்த சோதனையை இவன் திரட்டுறான் தியாகம் செஞ்சு செஞ்சு அதே சோதனைன்ட்டு அல்லா இவன் சோதனை என்ன செய்யறான் சம்பாதிச்சு 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 சோதனையை சேர்த்து வச்சு கொள்றான் சோதனைகளை சேகரிக்கக்கூடிய ஒரு மனோநிலையில் இருக்கிறோம் இந்த நிலையில ஆண்கள் பெண்கள் எவ்வளவு அவங்க கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு கொண்டு கொடுத்தாலும் போதா 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 என்று கொண்டே இருப்பாங்க குடும்பத்தில் நிறைய பிரச்சனைக்கு காரணம் சாப்பாடு இல்லை அது இல்லை அந்த வசதி இல்லை இந்த வசதி இல்லை அது வேணும் இது வேணும் எல்லா வசதிகளும் ஏற்பாடு செஞ்சு தரணும் இதால பிரச்சனைகள் வருது ஏன் உங்களுக்கு இருக்கிறத வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு வாழ்க்கையை கொண்டு போகலாவா அதுல தான் நிம்மதி இருக்குது கணவன்மார்கள் தரக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளாதாரமாக இருந்தாலும் அதிலே அல்லா வரக்கத்தை செய்திருப்பான் அவன் கஷ்டப்பட்டு ஹலாலான முறையில் உழைக்கிறான் அந்த பொருளாதாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையை சமாளித்து கொண்டு செல்ல முடியாதா பெருநாள் வாரி நோம்பு வந்தோடனே பெருநாளைக்கு உடுப்புவாங்க நான் எப்படி இதானே எல்லாத்திலையும் தலையெழுத்து உடனே ஒரு நியாயத்தை சொல்லிக் கொள்வாங்க கடைசி சீசன்ல கடைசி நோம்புல கடைசி பத்துல போன வேண்டும் வைங்க இபாதத் செய்யலாம் போவோம் சரியான இபாதத்துல மூழ்கி இருக்கிறவங்க இபாதத் செய்ய போக முடியாம போகும் லைலத்தில் கதிர் எல்லாம் மிஸ் ஆகிரும் என்னமோ இவங்க போகாத மாதிரி பாருங்க எல்லாத்திலையும் லைலத்தில் கதிர் வந்து இந்த பொம்பை பஜாரா இந்தியா பஜார்ல சின்ன இந்தியால பெட்டா பஜார்ல எல்லாத்திலையும் லைலத்தில் கதிர் ரமலான் இரவு வணக்கங்கள் அங்கதானே கலியுது அதிகமானவங்க சகர் செய்யறது ரோட்ல தானே அப்ப இந்த மாதிரி நிலை எப்படி இது சரியா இப்படிதான் குடும்பங்களை கொண்டு போறதா எட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல ஒரு அழகான முறையில கொண்டு போக கூடாதா இப்படி பொருளாதார நெருக்கடி வரும்போது ஆண்கள் என்ன செய்யறாங்க உருவாக்கி கொண்டு வராங்க பெண்கள் அமைப்புகள் அது என்ன ஆம்பளை மட்டும் உழைக்கிறது பொம்பளையும் உழைப்போமே ஆம்பளை மட்டும் உழைச்சா அவன் என்ன செய்யறான் அவன் அவன்ட காசை உழைச்சி அவனுக்கு மாத்திரம் அந்த காசை அவன் பயன்படுத்திக் கொள்கிறான் கணக்கு பார்த்து கொடுப்பான் இந்த நூறு ரூபா இன்னைக்கு காலையில் சாப்பாடு இந்த நூத்தி ஐம்பது ரூபா பகல் சாப்பாடு இந்த நூறு ரூபா இரவு சாப்பாடு இதை தாண்டி ஒரு சொத்த பைசா கேட்கறது இல்லை அப்படியே கணக்கு பிள்ளை இவர் இவர் கணக்கு பார்ப்பாரு ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிப்பான் ஆனா வீட்டுக்கு முன்னூறு ரூபா தான் கணக்கு பார்த்து கொடுப்பான் எச்சி பையன் எச்சி கையில காக்கா விறக்க மாட்டோம் விரட்ட மாட்டான் கஞ்ச கஞ்ச பிசினாரிகளா பல பேர் இருக்கிறாங்க இப்படியே இருக்கும்போது இவன் சொல்கிறான் என்ன நான் மட்டும் உழைக்கணுமா நீயும் உழைக்க மாட்டியா இந்த கஞ்ச பிடித்தவங்க கர்மித்தனம் பிடித்தவர்கள் இதை கேட்பதனால் பெண்களுடைய உள்ளத்துல ஒரு விதமான உளவியல் உண்டு உண்டாவி இருக்குது நாங்களும் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ன செய்கிறாங்க இப்ப பெண்கள்
வெட்டிங் கேக் தயாரிக்கிறத பழகுறாங்க அடுத்தது பிரைடல் ட்ரெஸ்ஸிங் பொண்ணு உடுப்பாட்டுறது ஒரு நல்ல பொண்ணு இருப்பா அவளை புனமாக்குற வேலையை செய்வாங்க கல்யாண நாளில் அந்த புனமாக்குற வேலையை ஒரு தொழிலாக செய்யக்கூடிய அந்த வேலையை செய்வாங்க சுய தொழில் அடுத்தது என்ன செய்வாங்க தையல் தையல் மெஷின் ஜுக்கி மெஷின் வாங்கி எடுக்கிறது எடுத்து தைப்பாங்க தக்கிறது தக்கிறது முடிவில்லாத தையல் இதுகளுக்குள்ள நுழைவாங்க சிலவங்க நர்சரி கிளாஸ் நான் வந்து நர்சரி போடுறேன் டியூஷன் கிளாஸ் போடுறேன் இது போடுறேன் இதை போடுறேன் அல்லம் திருவிழா செய்யுங்க ஆனால் இதில் அதிகமாக என்ன நடக்குது தெரியுமா யாரெல்லாம் இந்த வேலைகளை பார்க்குறாங்களோ இவர்களுக்கு கணவனோடு அந்த பொழுது கழிக்கிறதுக்குரிய வாய்ப்பு இல்லாம போகுது தையல்ல ஒருத்தி வந்து உட்காந்து வைங்க அவன் பாருங்க சாப்பிட மாட்டான் பொட்டனி பொட்டனியா கட்டி வைப்பான் வீட்டில் ஓடர் எடுத்து பெருநாளைக்கு ஓத மாட்டா தொல மாட்டா எதையும் பண்ண மாட்டா தையல் 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 என்றே வாழ்க்க போகுது அப்படி போறவங்க பார்க்குறோமா இல்லையா கணவனோட நேரம் இல்லை பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லை அவரை வந்து பராமரிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை அவரை அரவணைக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை இவங்க இந்த மனநிலையை உருவாக்குறாங்க இதை இப்ப பெண்கள் அமைப்பு என்ன செய்யறாங்கடா இலங்கையில ஆண்களையும் ஆண்கள் மாத்திரம் இல்ல பெண்களும் உழைக்க வேண்டும் பெண்களுக்கு உழைக்கலாம் இஸ்லாத்துல ஆனா குடும்பம் சிதையும் விதத்திலா இந்த சமுதாயத்துல ஆண்கள் பெண்களுக்கு அல்லா கொடுத்திருக்கிற கண்ணியம் என்ன தெரியுமா இங்க இருக்கக்கூடிய பெண்கள் மகாராணிகளை போன்று வாழலாம் பிற சமுதாயங்கள்ல தான் பெண்களும் உழைக்கணும் என்று நிர்பந்திப்பாங்க இந்த சமுதாயத்துல யாரும் நிர்பந்திக்கிறல்ல மனைவியாக வரக்கூடியவள் மகாராணி போல வீட்டுல நீ வீட்டுல இரு எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துக் கொள்றேன் எல்லா குடும்ப சுமைகளும் ஆண்கள் தோளிலே சுமந்து கொள்கிறார்கள் அந்த சுமையை சுமந்து இவக்கு தேவையானதெல்லாம் எடுத்து கொடுத்தாலும் இவக்கு முடியல இவக்கு ஏதாவது பேராசை வந்து அதை தேடிக் கொள்வதற்காக இவள் உழைக்கிறாள் இந்த உழைப்பு அவட குடும்பத்தில் பிரச்சனை உண்டு பண்ணுது எப்போது பெண்களுடைய காலத்திலே அதிகமான பொருளாதாரம் சுழலுகிறதோ அந்த நேரத்தில் பெண்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கு ஆரம்பித்து விடுவார்கள் ஆம்பளை பத்தா பத்தா பத்து லட்சம் சம்பாதிச்சிருப்பான் பொண்டாட்டிக்காகவே செலவழிச்சிருப்பான் அதை பத்தி மெட்டரே இருக்காது பொம்புலேல் ஒரு ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சு செலவழிச்சாண்டு வைங்க வீட்டுக்கு பத்து நாளைக்கு பேசுவான் நான் செலவழிக்கலையா நான் அது அது பண்ணலையா இது பண்ணலையா இப்படி பேசுவாங்க ஆதிக்க சக்தி அப்படியே குறையுது அல்லா குருவான் என்ன சொல்றான் அரு ரிஜாலு கௌவாமும் நல்ல நிசா பெண்களை வந்து ஆண்கள் தான் நிர்வகிக்க வேண்டும் காரணம் பிமா பல்லல் அல்லாஹு பாலுவும் அல்லா பாலில் ஒருவரை விட ஒருவரை அல்லா சிறப்பித்து வைத்திருக்கின்ற காரணத்தினால் ஒன்று உடல் தோற்றத்திலே ஆண்கள் கிட்ட தான் அதிகாரம் இருக்குது பெண்கள் கிட்ட பலவீனம் ஆண்கள் கிட்ட கண்ணியம் இருக்குது அது தல்லா தனியாலா வச்சிருக்கிறான் பெண்களோட ஒப்பிட்டு பார்த்தால் ஆண்களுடைய அந்த பலத்தில் ஆண்கள் நிர்வகிப்பவர்கள் அடுத்தது ஒவிமா அன்பகூமி நம்பாலிகிம் ஆண்கள் தங்களது பொருளாதாரத்திலிருந்து பெண்களுக்கு செலவிட வேண்டும் செலவு செய்கிற பொறுப்பு இஸ்லாம் யாருக்கு கொடுத்துச்சு ஆண்களுக்கு திருமணமாக இருந்தாலும் வலிமா செலவு ஆண்களுக்கு மகர் செலவு ஆண்களுக்கு குடும்ப செலவும் ஆண்களுக்கு இந்த சைக்கோலஜி எல்லாம் ஏன் உருவாக்கினான் பெண்கள் தரப்பில் நீங்கள் அந்த பொருளாதார ஆதிக்கத்தை கொடுத்தால் அவர்கள் வீட்டில் ஆட்சி செய்ய ஆரம்பிப்பார்கள் பெண்கள் வீட் வீட்டில் ஆட்சி செஞ்சால் அது உருப்படுமா உருப்படாது நபிகள் நாயகம் என்ன சொன்னாங்க பெண்கள் ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஒரு நாடே உருப்படாது நாங்கள் ஊடு உருப்படுமா வீடு உருப்படுமா நாடே உருப்படாது வீடெங்கு உருப்பட போகுது அவ பெண்கள கையில ஆட்சி நிர்வாகம் குடும்ப நிர்வாகம் இருக்க கூடாது சாவி கொத்த வேண்டுமா நீ இடுப்புல சுரவி கொள்ளலாம் வீட்டு நிர்வாகம் டிசிஷன் மேக்கிங் பவர் யாருக்கிட்ட இருக்கணும் ஆம்பளை கிட்ட தான் இருக்கணும் என்று அல்லா சொல்லி இருக்கிறான் அதை மாத்த முடியாது அப்ப இந்த பொருளாதார நெருக்கடி இந்த நிலைமைக்கு தள்ளுது பொருளாதார பிரச்சனைகள் நபிகள் நாயகத்தோட வாழ்க்கையில இருக்கத்தானே செஞ்சிச்சு நபிகள் நாயகம் மிகப்பெரிய வசதியோட வாழ்ந்தாங்களா அவங்க சாதாரணமா தானே வாழ்ந்தாங்க எந்த அளவுக்கு இருந்தாங்க சுழட வாழ்க்கையில பொருளாதார பிரச்சனையும் இருந்துச்சு மனைவிமார்கள் பொருளாதாரத்தை தேடி கொண்டு இருந்தாங்க கேட்டுக்கொண்டு இருந்தாங்க எங்களுக்கு போதாது செலவுக்கு போதாது பத்தாதுன்னு கேட்டாங்க அல்லா கொடுத்த டிசிஷன் என்ன இப்படி பொருளாதார பிரச்சனையை காரணம் காட்டி காரணம் காட்டி வீட்டில் எப்போ பார்த்தாலும் காராடி கொண்டு இருந்தா வீட்டில் எப்போ பார்த்தாலும் பிரச்சனை பண்ணி கொண்டு இருந்தா அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய டிசிஷன் என்னென்றால் அல்லா நபிக்கு கொடுத்த டிசிஷன் தான் மனைவிமார்கள் எல்லாம் செலவுக்கு கேட்டுக்கொண்டிருந்தாங்க ரசூல்லா இரவு நேரங்களை இறைவனம் அணங்கணும் பகல் நேரங்களை தாவா பண்ணணும் வீட்டையும் பார்க்கணும் எவ்வளவு கஷ்டம் எவ்வளவு பெரிய பணி உமக்கு மகத்தான பணி இருப்பதாக அல்ல சொல்கிறார் சப அண்ட் தவிலா அவ்வளவு பெரிய பணியை நீங்க வச்சிருக்கிறீங்க உங்களுக்கு அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குது சிரமம் இருக்குது என்று அல்லாவே சொல்கிறார் ஆனா செலவுக்கு கேட்டாங்க அந்த டைம்ல அல்லா குருவான் ஒரு வசனத்தை இருக்கிறான் யா ஐவன் நபியூ நபியே குள்ளி அஸ்வாஜிக்க உமது மனைவிமார்களுக்கு சொல்லுங்கள் இன் குந்துன்ன துருதினால் ஹயாத்த துனியா வசீனதா நீங்கள் இந்த உலக வாழ்க்கையையும் அதனுடைய கவர்ச்சியையும் நீங்கள் விரும்பினால் ஃபத் 
இந்த மாதிரி நெருக்கடி கொடுக்க கூடாது ஒரு ஆண் என்றால் பல பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் வாழ்வான் அவனை குடும்பத்தை பார்க்கணும் அவனை தாயாரை பார்க்கணும் பெற்றோர்களை பார்க்கணும் உடன் பிறப்புகளை பார்க்கணும் மனைவியை பார்க்கணும் பிள்ளைகளை பார்க்கணும் சமுதாய சிலவங்க பொது பணியில பொது வாழ்க்கையில ஈடுபட்டு இருப்பாங்க பொது வேலைகளை பார்க்கணும் இது எல்லாத்தையும் செய்யும் போது நீ எப்படி வந்து இப்படி பொருளாதாரத்தை காரணம் காட்டி அவனை டோர்ச்சர் பண்ணலாம் இப்படி செய்தால் நபிகள் நாயகத்துக்கு அல்லா கொடுத்த தேர்வு பொண்டாட்டிமார்களை கூப்பிட்டு எவ்வளவு கொடுத்து கையில கொடுத்து அல்லாண்டு போக சொல்லுங்க ஆனா எல்லாம் இந்த வசனம் வந்தோன்னு எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு கேட்கறாங்க நபிகள் நாயகம் எல்லாம் சொல்லிட்டா என்ன மசூராண்டு பண்ணி வீட்டில் மசூரா பண்ணிட்டு வாங்களே ஆயிசா அலி எல்லாம் கிட்ட ரசூலா கேட்குறாங்க ஆயிசாவே எல்லா வசனத்தில் சொல்லியிருக்கிறான் நீங்கள் உட தந்தையோட மசூரா செஞ்சு ஏதாவது முடிவு சொல்லலாமே ஆயிசா நாங்கள் சொல்ல நான் எதுக்கு என் அத்தா கிட்ட கேட்கணும் நான் எதுக்கு என் வாப்பா கிட்ட கேட்கணும் என் தந்தையிடம் நான் கேட்க மாட்டேன் நான் வந்து உங்களை விட்டு பிரிவதை அவர்கள் விரும்புவார்களா உடனே பாஞ்சி விழுந்து கொண்டு அப்படி என்ற மறைமுகமாக ரசூலா என்ன பதில் சொல்கிறாங்க முகத்தை தான் பார்க்குறாங்க என்ன பதில் இருக்கிறத வச்சு ஜஸ்டில் போயிட்டு கொண்டே இருப்போம் அது எவ்வ எப்படிப்பட்ட தியாகம் ஆயுஷா அலி எல்லாம் பண்ணாங்க சாதாரண தியாகமா மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை தான் அடுப்பு எரியும் வீட்டில் அந்த மூணு மாசத்துக்கு ஒருக்கா எரிஞ்சாலும் கண்டினியூவா அதுக்கு பிறகு ஒரு மாசம் சரி எரியுமான்னு கேட்டா கண்டினியூவா மூணு நாள் தான் எரியும் மூணு நாளும் அடுப்பு எரியாது மூணு மாசத்துக்கு ஒருக்க தான் சமைச்சு சாப்பிடுவாங்க அப்படி மூணு மாசத்துக்கு ஒருக்க சமைச்சு சாப்பிடுற மாதிரி அடுத்த நாள் அதுக்கு அடுத்த நாள் இப்படி தொடர்ச்சியாக சமைச்சு சாப்பிடுவாங்கன்னு கேட்டா அது மூணு நாளை தாண்டாது அவங்களோட உணவாக எது இருந்தது அஸ்வதையின் இரண்டு கருப்புகள் தான் உணவாக இருந்தது இரண்டு கருப்புகள் என்றா பேரித்தம்பலமும் தண்ணீரும் தான் அவர்களுடைய உணவாக இருந்தது ஈச்சப்பழமும் தண்ணியும் அதுதான் நாங்கள் சாப்பாடாக வச்சிருந்தோம் எப்படி வா எப்படி நீங்கள் விளக்கு இருந்துச்சா வீட்டில் இல்லை விளக்கு இருக்கலை ரசோலா சுஜுதுக்கு வரும்போது என்னுடைய துடையை குத்துவார்கள் விரல்களால் பத்துக்கு பத்து ஒருத்தர் குறுக்க ஒருத்தர் தொழுதா இன்னொருத்தர் குறுக்கணிக்க முடியாது அவ்வளோ சிறிய வீடு அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு கஷ்டத்தை வாழ்ந்தவங்க வாழ்க்கையில் பெரிய வசதியாக எதிர்பார்த்தாங்க இன்னும் கொஞ்சம் கூட இருந்தா இப்படி கேட்டதுக்கே இதுதான் டிசிஷன் என்றா நாங்கள் எவ்வளவு சேர்த்து கொடுக்குறோம் பெண் பெண்களுக்கு எவ்வளவு சம்பாதிச்சு கொடுக்குறோம் உண்மையில சொல்ல போனா மனைவிமார்களுக்கு கொடுக்குற சொத்து வசதிகள் இருக்குது தாய்மார்களுக்கே செலவு செலவாக்க மாட்டோம் அவ்வளவு கொடுக்குறாங்க பெற்றோர்களுக்கு மாசத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுப்பான் மாசத்துக்கு ஐயாயிரம் ரூபா கொடுப்பான் ஆனா மனைவிக்கு மாசத்துக்கு எல்லா செலவும் பார்க்கறதுக்கு ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் இப்படி கொடுப்பான் பார்க்குறோமா இல்லையா இவ்வளவு இருந்தும் போதாதா நபிகள் நாயகம் சொல்லா சில வாழ்க்கையில படிப்பினை பெற வேண்டும் இந்த உளவியல் இந்த உலகம் தற்காலிகமானது என்பதை உணர்ந்தால் இந்த உளவியலை புரிந்து கொண்டால் குடும்பத்தில் பொருளாதார நெருக்கடி வராது ஆனால் கணவன்மார்கள் அதுக்காக கஷ்டத்தோட தான் வாழ்க்கை ஓட்டணும் என்று கை கைவிடக்கூடாது பெண்களை அவங்கள வந்து என்ன செய்யணும் அவங்கள சமாளிச்சுட்டு அவங்களோட வாழ்க்கைக்கு தேவையான வசதிகளை செய்து கொடுத்து கொண்டு தான் போகணும் நபிகள் நாயகம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க இப்படி தான் வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார்கள் என்ன செஞ்சாங்க ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் வறுமையில் இருந்தாலும் ரசூலுல்லா வேறு விதமான ஒரு முறையில் நபிகள் நாயகம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் தன்னுடைய குடும்பத்தாருக்கு ஒரு வசதி ஏற்படுத்தினாங்க என்னென்னு கேட்டால் ஃபக்கான யோதி அஸ்வாஜகு நபிகள் நாயகம் தன்னுடைய மனைவிமார்களுக்கு வழங்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் மேத்த வசக்கின் எம் நூறு வசக்குகள் தானியங்கள் வழங்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் சமானுண வசக் வசக்க தம்மரின் எண்பது வசக்குகள் பேரித்தம்பலமும் வயசுரூன வஸ்க சைரின் இருபது வசக்குகள் கோதுமை தீண்டப்படாத கோதுமை உணவ பொருளையும் என்ன செஞ்சாங்க கோதுமையையும் அவர்கள் வாழ்க்கை வசதியாக கொடுத்தாங்க செலவுக்கு கொடுத்தாங்க எண்பது வசக்குக்கு பேரித்தம்பலம் வரும் இருபது வசக்குக்கு கோதுமையை கொடுப்பாங்க இது ஒரு வாழ்க்கைக்கு ஒரு வசதியாக அவங்க ஏற்பாடு செஞ்சு வந்தாங்க ஆனால் ரசூலாவுடைய காலத்தில் இதுதான் வாழ்க்கை வசதிக்கு செஞ்சாங்க ஒன்றுமே கொடுக்காமல் இருக்கல இதை கொடுத்துட்டு வந்தாங்க ஆனால் எவ்வளோ வரும் என்று சொன்னால் மா அம்சா இந்த ஆலி முகமது சொல்லல்லாஹு அலி வசல்லாம் ரசூல் சல்லா அலி வல்லாம் அவங்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கலை அவங்க தொட்டு பார்த்ததே இல்லை எதை சா உபுரின் ஒரு சாகு அளவு கோதுமையும் தீட்டிய கோதுமையும் வலா சாவு ஹப்பின் ஒரு சாகு அளவு தானியத்தையும் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி குடும்பத்தார் தொட்டதே இல்லை சாகு அளவு வேண்டா இப்படி கை கைப்பிடி அளவில் இப்படி ரெண்டு ரெண்டு மடங்கு சாகு இந்த அளவுக்கு கோதுமையே தொட்டது இல்லையா இந்த அளவுக்கு தானியத்தை தொட்டது இல்லையா அவங்களோட குடும்பம் இவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு வாழ்க்கைய அவங்க வாழ்ந்து போனாங்களே எங்களுக்கு சமாளிச்சுட்டு போவேலாவா சமாளிச்சு போகணும் நபிகள் நாயகம் ஏற்பாடு செஞ்சு கொடுத்தாங்க அவங்களோட சக்திக்கு உட்பட்டு அவங்க தூதர் தூத தூ தூது பணியை அவர்கள் உலகத்தாருக்கு எடுத்து வைக்க வேண்டும் கஷ்டங்களை நஷ்டங்களை இவ்வளவுக்கு ஆட்சி தலைவர்
மார்க்கப்பணியை செய்யணும் யுத்தங்களை சந்திக்கணும் எல்லா நிலையிலும் இருந்து நபிகள் நாயகத்துல குடும்பத்தாருக்கு இப்படி போக முடிஞ்சா எங்களோட மனைவிமார்களுக்கு முடியாதா முடியும் ஆனால் கணவன்மார்கள் வசதிகள் போதிய அளவுல செஞ்சியும் கொடுக்கணும் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லுவன் சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க கணவன்மார்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கடமைகள் மனைவிமார்கள் விஷயத்திலே கணவன்மார்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கடமைகளை பற்றி சொல்லும் போது ரசூலா கிட்ட கேட்கிறாங்க ஒருத்தர் மா ஹக்கு சௌஜிஹி அஹதினா அலேஹி நம்மில் ஒருவருக்கு மனைவியின் மீது இருக்கக்கூடிய கடமை என்ன என்று கேட்கிறார்கள் ரசூலா சொல்றாங்க உண்ணும் போது அவளுக்கு உணவு கொடுக்க வேண்டும் நீ உடுக்கும் போது அவளுக்கு உடுக்க கொடுக்க வேண்டும் என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லாயிரம் சொல்றாங்க நீ உண்ணும் போது அவளுக்கு உண்ண கொடு நீ உடுக்கும் போது அவளுக்கு உடுக்க கொடு எங்கடாக்கள் என்ன பண்ணுவான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மார்களோட போயிட்டு ரெஸ்டாரண்ட்ல சாப்பிடுவான் நல்ல பிரியாணி அது என்ன மந்தி மந்தி தானே மந்தி கொந்தி தொந்தி என்றெல்லாம் எல்லாம் நல்லா சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தொந்தியை வளர்த்து வச்சிருப்பான் இப்படி சாப்பிடுறவன் இந்த சாப்பிடும் போது உடனே மனைவிக்கும் அதை சப்ளை பண்ணணும் இந்த மைண்ட்ல தான் இருக்கணும் நீ உண்ணுவாயா நீ நல்லா சாப்பிடுவாயா வயிறு நிரம்ப சாப்பிடுவாயா உன் மனைவிக்கும் அந்த ஏற்பாடை செஞ்சு கொடு அதான் நபிகள் நாயகத்துடைய வழி இவன் பாட்டுக்கு ட்ரெஸ் கலர் கலரா வாங்குறான் பொண்டாட்டிக்கு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை கூட ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்க மாட்டான் இவன் பார்த்தா ஷூ வந்து அந்த பேண்ட்ட கலருக்கு அவன் போ போகக்கூடிய கால் சட்டையிட கலருக்கே ஷூ இருக்கணுமா பெல்ட் அந்த கலர்ல வரணுமா ஒச்சு வந்து அந்த கலர்ல வரணுமா ஷர்ட் அந்த கொலிட்ல வரணுமா என்றெல்லாம் கணக்கு பார்ப்பான் பொண்டாட்டிக்கு அப்படி எல்லாம் இல்லை அது பெருநாள் ஒன்று வந்தால் பார்த்து கொள்வோம் உனக்கு எப்போ பார்த்தாலும் உடுப்பு வாங்கி தரலாமா சீத்தரதெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் இப்படி போகலாமா இல்லை நீ அணியும் போது அவளுக்கு மணியே கொடுக்க வேண்டும் நீ புதுசாக வாங்கினியா அவளுக்கு புதுசாக நீ ட்ரெஸ் வாங்கி கொடு நீ ஏதாவது சாப்பிட்றியா அவள் சாப்பிட்டாவா இல்லையான்றதை நீ விசாரி இது நபிகள் நாயகத்துடைய வழிமுறை அவள் சாப்பிடவில்லை என்றால் அதற்குரிய ஏற்பாட்டை செய்து கொடு இதை செய்தால் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமி இந்த பொருளாதார பிரச்சனையிலிருந்து எங்களோட சமுதாயத்தை பாதுகாப்பான் இதுல இல்லாததுனால பல விவாகரத்துகள் இன்று சமுதாயத்தில் பார்க்கிறோம் அடுத்த பிரச்சனை என்னன்னா இந்த மனைவிமார்கள் விஷயத்துல நடக்கக்கூடிய அடுத்த பிரச்சனை இவங்க ஒரே பயணம் போக கூப்பிடுவாங்க வெளியே போகணும் எங்களை பயணம் கூட்டி போங்க எங்களை வந்து எங்க சுற்றுலா கூட்டி போங்க என்று பயணங்கள்ல போறதுக்கு அழைப்பாங்க இது பெரிய ஒரு பிரச்சனை மாசத்துக்கு ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவையாவது எங்கேயாவது வெளியே போகணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க உளவியலாளர்கள் வந்து இதை ஆதரிக்கிறாங்க நல்லது தான் வாரத்துக்கு ஒரு தடவையாவது நீங்கள் வெளியே கூட்டி போனால் தான் அவர் ரிலாக்ஸாக இருப்பேன் ஆனால் வீட்டுக்குள்ளே தானே அடைஞ்சிருக்கிறான் அதுக்காக சரியாக ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை வர இயலாது இவங்களை கூட்டி போகணுமா வெளியே எங்கேயாவது பயணம் கூட்டி போய்ட்டு கொண்டே இருக்கணுமா எங்கேயாவது போகணுமா சிலவங்க யோசிப்பாங்க எங்கடா இந்த முறை போகிறது இலங்கையில் அப்படி சுற்றுலா இடங்களே இல்லையே அங்கே லெசவலும் போயாச்சு இங்கே விக்டோரியா பாக்கும் போயாச்சு எங்களுக்கு தெரிஞ்ச கோல்ட் ஃபேஸுக்கு ஃப்ரீ இலவச இடம் கோல்ட் ஃபேஸுக்கும் போயிட்டாச்சு காலி முகத்திடல் அங்கேயும் போயிட்டாச்சு அங்கே ஓட்ட வேர்ல்டுக்கும் போயிட்டாச்சு எல்லாம் போயிட்டாச்சு வேறு எங்கே தான் போகிறது இவன் யோசிப்பான் எங்கேயாவது போகும் அப்போ பேமெண்ட்டில் வந்து உட்காருவோம் ரெண்டு பேர் ஒரு தட்டை எடுத்து வந்தால் வருமானம் சரி கிடைக்கும் வேற எங்கே போக இது பயணம்ன்றது கட்டாயமா உள்ளத்தில் ஒரு மாற்றம் ஒரு ஆறுதல் ஒரு நிம்மதி அமைதி வேணுமென்றா பிள்ளைகளை அழைச்சி கொண்டு போகலாம் அப்படியுமா நம்ம பிள்ளைகள் அழைச்சி போகிறதா இருந்தால் கணவன் மனை மட்டும் ஒரு ரெண்டு பிள்ளையோட போகிறதா இருந்தால் தனி விஷயம் பத்து பதினஞ்சு பிள்ளைகளே அள்ளி கொண்டு போக வேண்டியது எப்படி போகிறது பயணம் போகிறதா இருந்தால் ஒரு பேக்கேஜாக போகணும் குடும்பமாக போகல ஒரு பேக்கேஜ் அது அள்ளி கொண்டு போகணும் ஒரு ஊர் அள்ளி கொண்டு போகணும் எப்படி போகிறது கணவன் மனைவி ரெடி ஆகுவாங்க பயணம் போவா அங்கே மைனி வருவா நானா நானும் வரேன் நான் வா நீனும் சரி அங்கால கணவன் தாய் எனக்கும் சோம்பேரியா இருக்குதுடா வாங்க நீங்களே இருங்க எல்லாம் ஏறுங்க ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வரல பத்தாயிரம் ரூபா காலி இவன் பயணம் கூட்டி போவானா பயணம் கூட்டி போன நினைக்குமா இப்படி எப்படி பயணம் கூட்டி போறது அப்போ பயணம் 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 என்றதுல இது கூட்டி போகலன்னு வைங்க சில விவாகரத்துகள் இதை காரணம் காட்டி வர்றாங்க என்ன இவன் வெளியவே கூட்டி போக மாட்டேன் நான் என்னோட வாப்ப என்ன எப்படி வச்சாரு தெரியுமா ஒவ்வொரு வாரமும் என்ன அடி வாப்பக்கு நீ மட்டும் புள்ள ஒன்னு அழைச்சிட்டு போகலாம் எங்கேயும் கூட்டி போவார் செல்ல புள்ள பாப்பாக்கு பொம்பளை புள்ள தூக்கொண்டு அழைஞ்சி கூட்டு போவாங்க இது குடும்பத்தோடு அள்ளி போகிறதா என்ன பொருளாதார நிலையை பார்க்கறது இல்லையா உங்களுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் எனக்கு செலவழிக்கிறதுக்கு நீங்கள் விருப்பமே இல்லை உடனே ஒரு கண்ணீர் டெப்பு ஓப்பன் ஆகும் அதோட பிரச்சனை அதோட சொல்ல நான் உனக்கு செஞ்சது இல்லையா நீங்கள் என்னத்தை செஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னு நான் உனக்கு எல்லாமே கேட்டு நீங்கள் எனக்கு ஒன
இந்த குடும்பங்கள இந்த பயணத்தை வச்சு ஒரு பிரச்சனை ஃபஸ்ட்டு என்ன பெண்களுக்கு ஃபஸ்ட்டுக்கு ஊட்டில் கிடங்க உங்களுக்கு சட்டமே அதுதான் வக்கர்ன பி உயூத்தி குண்ண வீடுகளில் நீங்கள் இருக்க வேண்டும் தேவைக்கு மட்டும்தான் வெளியே போகணும் வலா தபர் ரஜில தபர் ருஜல் ஜாகிலியா ஜாகிலியா காலத்தில் வெளியே போன மாதிரி ஜாகிலியத்தில் ஊழா ஆரம்ப கால ஜாகிலியாவில் நீங்கள் வெளியே நடமாடியதை போன்று நடமாட வேண்டாம் முதல்ல வீட்டில் கிடங்க எப்போ பார்த்தாலும் மினிக்கு கொண்டு வெளியே போகிறது அது இது சோகாட்டுறது ட்ரெஸ்ஸிங்ன்ற பேரில் பத்தாயிரம் பேருக்கு அதை அழக அலங்காரத்தை வெளிப்படுத்துறதுக்கு என்ன தேவைன்னு கேட்குறேன் அதில் மேலே கொடுமையாக பார்க்கணும் சிலவங்க வந்து ஜில்பாபை கடைப்பிடிப்பாங்களாம் அதில் முகத்திரையை போட்டுட்டு முகத்திரை இருக்கும் வெளியே போவாங்க போயிட்டு சாப்பாடு கடைக்கு போனால் இப்படி தூக்கி அது புதினமான நிக்காப் இது இந்த இந்த நிக்காவில் இந்த சட்டம் எங்கால் வந்துச்சு மூஞ்ச மூடி தான் இருப்பாங்களாம் அந்த சப்மரின வாய்க்குள்ள போடணும் சாப்பிடு இதெல்லாம் பார்த்து எங்களுக்கு வெக்கமா இருக்குது சில இடங்கள்ல என்னடா பண்றீங்க நீங்க இப்ப முகம் மூடுறதுல என்னோட கோவிச்சு கொள்ளும் ஐசிய வழியில கட்டன் ரைட்டா தான் பேசணும் மார்க்கத்துல இருந்தா பிரச்சனை இல்லை அதை குறை சொல்ல மாட்டோம் அதே வேற இந்த வெளியில பயணம் போறேன்ற பேர்ல பாருங்க போனா சாதாரண ஒரு பஸ்ல பயணம் போனுடுவீங்க கத்தி கொண்டு கதறி கொண்டு முகமது இங்க வாடா அங்க போவாதுடா இங்க வாடியா இங்க போ அங்க போ வெக்கம் நம்ம ஆக்களை வெளியே கூட்டி போறதுக்கு ரோட்டை கிரஸ் பண்ண தெரியுமா எங்க ஆக்களுக்கு மஞ்ச கோட்டில் உனக்கு ரோட்டு பாய் தெரியுமா என்று தடுமாறி கொண்டு உனக்கு ரோட்டு பாய் மாறுறதுக்கே தெரியாது உன்ன எப்படி பயணம் கூட்டி போகிறது இதை காரணம் காட்டி பயணம் கூட்டி போகாமல் இருக்கக்கூடாது இவன் கூட்டி போக தான் வேணும் அதில் வேற யாராவது வெளியில் ஒரு அண்ணிய பெண் ரோட் மாறுறதுக்கு தடுமாறி கொண்டு ஒரு ஓடி போய் நான் ரோட் மாறி விடவா இப்படியே இருக்க தான் செய்யலாம் அப்போ பயணங்களும் கூட்டி போகணும் இல்லைன்னு இல்லை அதுதான் பொழப்பு கிடையாது வீட்டில் கிடக்கணும் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லும் எந்த அளவுக்கு சொல்கிறாங்கடா பள்ளிக்கு போகிறதுக்கு பெண்கள் தானாக போகலாம் பள்ளிக்கு வரலாம் தானே ஐவேல தொழுகைக்கு ஆனால் பள்ளிக்கு அவ்வளோ வணங்க வாரதாக இருந்தாலும் கணவண்டு அனுமதி எடுத்து தான் வரணும் ரசூல் சல்லா அலி சொல்கிறாங்க நான் தம்னா உன் இசா குமுல் மசாஜித இதஸ்தா தான் நடக்கும் பெண்களை வந்து பள்ளிவாசலுக்கு அவர்கள் அனுமதி கேட்டால் அனுமதி மறுக்காதீர்கள் அப்போ என்ன விலகுது பள்ளிவாசலுக்கு வரத்துக்கு அனுமதி கேட்கணும் கேட்கணும் அனுமதி கேட்கணும் வேண்டாம் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிறதுக்காக வெளியில் போகிற இன்ஃபர்மேஷன் வரணும் சில பெண்கள் வெளியில் போவாங்க கணவன் மார்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷனே இல்லை அறிவிப்பே இல்லை கேட்டால் உம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தேன் தாத்தா வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தேன் நானா வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தேன் நீ யார் டவுட்டுக்கு போனேன்றது சந்தேகத்துக்கு கேட்கல நீ என்கிட்ட சொல்லணுமா இல்லையா நீ எங்கே இருக்கிறா ஏது செய்கிறா என்பதை நான் அறிய வேண்டும் கணவன் தெரியணும் பள்ளிக்கு போகிறதுக்கே ரசூலா அனுமதி கேட்டால் அனுமதி மறுக்க வேணாம் வேண்டாங்க அப்போ எதுக்கு அனுமதி கேட்க சொன்னாங்க இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்க தானே நான் பள்ளிக்கு போகிறேன் ஆ போ வெளியே போக போகிறாங்கன்றது அர்த்தம் அப்போ கணவண்ட பார்வையில் வெளிப்பயணங்கள் போவதை கணவன் சுதாரித்து கொள்ளக்கூடிய விதத்திலே பெண்கள் அறிவிப்பு செய்து தான் வெளியே செல்ல வேண்டும் அப்படியே வெளியே செல்கிறதா இருந்தால் பாதுகாப்பான சூழல் இருந்தால் தனியாக போகலாம் பாதுகாப்பான சூழல் இல்லாவிட்டால் தனியே பயணம் செல்லவே கூடாது ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அதையும் தடுக்கிறாங்க லா துசாஃபிரோல் மர் அது இல்லாமா தி மஹ்ரமின் ஒரு மஹ்ரமுடைய துணை இல்லாமல் ஒரு பெண் தனியாக பயணம் செய்யக்கூடாது பாதுகாப்பான சூழல் இருந்தால் பரவாயில்ல பாதுகாப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் தூரத்தில் போயிட்டு வரலாமா பாதுகாப்பு இருக்குது தான் பிரச்சனை இல்லை இப்போ பாதுகாப்பான சூழலாக இருக்குது வெளியே போனால் என்ன நடக்க வேண்டிய தெரியாது இவன் என்ன நேரத்தில் எப்படி ஆட்டையாக போடுவாங்கன்னு தெரியாது எப்படி ஏமாற்றுவாங்கன்னு தெரியாது காசு பணத்தில் என்ன மோசடி செய்வாங்கன்னு தெரியாது அப்போ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் பெண்கள் தனியாக பயணம் செல்வதனால் பல பிரச்சனைகள் வருது இதனால் பல தகாத உறவுகள் கூட ஏற்படுது வீதிகளில் சாதாரணமாக சர்வசாதாரணமாக நடமாடுகின்ற நேரத்தில் பெண்களை வந்து கவ்வுவதற்கு சில ஓநாய்கள் காத்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் அந்த ஓநாய்களுடைய இறையாக இந்த பெண்கள் சிக்கிக்கொண்டால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் குடும்பத்தில் நிம்மதியை தொலைத்து விடுவார்கள் இப்படிப்பட்ட நிலையில் பெண்கள் அவஸ்தைப்படக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் அல்லாவின் தூதர் சல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் இந்த விஷயத்திலையும் பெண்கள்கிட்ட கவனமாக இருக்க சொல்கிறாங்க வெளிப்பயணம் தேவையில்லை தேவைன்னா போங்க சில விஷயங்களையும் பார்த்து கொள்ளணும் பயணத்துக்கு அதே மாதிரி அவசியமான பயணமா படிப்பினை இருக்கிறதா அந்த பயணம் செல்ல வேண்டுமா பார்த்து போங்க ஒரு பயானுக்கு வர சொன்னா வரமாட்டாங்களே பயானுக்கு ஃபேமிலியா வாங்கன்னு கேட்டா அதுக்கு ஏழாது ஆனா பயணம் போகணும் இங்க தானே பயணத்துல அல்லாட மார்க்கத்தை படிக்கிறதுக்காக கூட்டமா வரலாம் தானே அதுக்கு தியாகம் செய்யலாம் அதுக்கு யாராவது ஒரு பெண் அனுமதி கேட்டிக்கிறாவா நான் இன்று பயான் நடக்கிறது நீங்கள் வராவிட்டால் நான் போய் வரவா எப்படியாவது கேட்டுக்கிறாங்களா கேட்டதே இல்லை ஆனால் வலிமா கலிமா என்ன சரி உன்னை சொல்லிக்கொண்டு எப்பயுமே தம்பியோட கல்யாணம் ஒரே தம்பி அவனோட கல்யாணத்துக்கு நான் போவாட்டி எப்படி நீ போகக்கூடாது இல்லை நான் போகத்தான்
பெரிய சூஃபி மாதிரி இருப்பார் உலகத்துக்கு காட்டுறதுக்கு உலக வாழ்க்கையில வெறி தோற்றத்துல அவட்ட தாடிய பார்த்தா நீளமான தாடி அவட்ட பேச்ச பார்த்து அப்படி நெத்தில அப்படி கருப்பு படர் அப்படி நின்று இருக்கும் அப்படி ஒரு 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 தழும்பல் ஒரு அடையாளம் இருக்கும் ஒரு சூஃபி மாதிரி இருப்பார் வெள்ளை சிலவங்க என்ன செய்வாங்க வெள்ளையும் சொல்லையும் மாதிரி அலைவாங்க பெரிய ஆக்கள் எனக்கு காட்டிக்கோல வசதியா அதா இதா இபாதத் சாலி தொழுவையாளி நோம்பாளி குரான் ஓதுவாரு கொள்கைக்காக கஷ்டப்படுவாரு இப்படி எல்லாம் தோற்றம் இருக்கும் ஆனா பொண்டாடி கிட்ட போயிட்டு கேட்டா உங்க மாப்பிள்ள எப்படி என்ன கேட்டா அவனை பத்தி மட்டும் கேட்க வேணும் ஒவ்வொரு ஆண்களுடைய நிலை இப்படிதான் இருக்குது எப்படி அவங்க அவங்களோட குடும்பத்தில் மனைவி கிட்ட சர்டிபிகேட் எடுக்க போனா மனைவி கிட்ட பேலியரான சர்டிபிகேட் தான் வருது ரசூலா சொல்றாங்க நீ உலகத்தார் மத்தியிலே நல்ல கேரக்டராக இருந்து வேலை இல்லை உனக்கு கேரக்டர் யாரு கொடுக்கணும் மனைவி தான் கொடுக்க வேண்டும் ரசூலா சொல்றாங்க வஹியாருக்கும் ஹியாருக்கும் உங்கள்ல ஒழுக்க சீலன் யாரு தெரியுமா மனைவிமார்களிடம் யார் சிறந்தவராக நடந்து கொள்கிறாரோ அவர்தான் ஒழுக்கத்தில் நல்லவர் அப்படி என்றாங்க சொல்லு பொண்டாட்டி கிட்ட இப்ப நாங்க பயப்படாம ஒருத்தர் நல்லவரா கெட்டவராண்டு வெளி தோற்றத்துல செயற்பாடுகளை வைத்து அறிந்து கொள்வதாக இருந்தால் வெளி உலகத்துல செயற்பாடுகளை வச்சு அறிந்து கொள்ள இயலாது ஏன்டா வெளி உலகத்துல எல்லாம் நல்லவன் போலதான் இருப்பான் அந்தரங்க வாழ்க்கையில தான் அவன் நல்லவனா இல்லையான்றது விளங்கும் நான் செவருக்கு மத்தியில ஒரு மனைவியோட வாழ்றான வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையில எத்தகையவன் என்பதை மனைவி தான் சொல்ல வேண்டும் இப்ப மனைவி கிட்ட கேட்டா உங்களோட சர்டிபிகேட் நல்ல சர்டிபிகேட் வருமா கெட்ட சர்டிபிகேட் வருமா அதை நீங்க தீர்மானிக்கணும் அதை வச்சுதான் நீங்க நல்லவனா இல்லையா பொதுவெளியில அல்லா தீர்மானிப்பான் பொதுவெளியில நீங்க நல்லவனா இருந்தாலும் அல்லாவிடத்தில் நல்லவனாக நீங்கள் வர வேண்டும் என்றால் உங்க மனைவிமார்கள் கிட்ட நீங்க நல்லவனா இருக்கணும் அதுக்காக மனைவி மார்க்கத்துக்கு முரணான காரியங்களை சொன்னால் அதை நீங்கள் ஆதரிக்க வேண்டும் என்பது அல்ல மனைவியோட பாசமா நடக்கணும் ஒரு வந்து ஆதிக்க சக்தி உள்ள ஒரு எஜமானாக இருக்கக்கூடாது அக்னி புலம்ப எப்ப பார்த்தாலும் நெருப்பு மாதிரி ஜுவாலை வீசி கொண்டு இப்படி இருக்கக்கூடாது மனைவி கிட்ட அன்பாக பண்பாக பாசமாக இருக்க வேண்டும் அதுக்கு ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் பல வழிமுறைகளை சொல்றாங்க மனைவியோட பிரச்சனை வரும் பிரச்சனை இல்லாம வாழ்க்கை இல்லையே இவ்வளவு நேரம் பிரச்சனைகளை தான் சொல்லி கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனா எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் பிரச்சனை வந்தாலும் நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது மனைவிய திருத்துறதுக்காக லேசா அடிக்கலாம் ஒரு கட்டம் தாண்டுது சொல்றத கேட்கறதா இல்ல இது அடங்குதே இல்ல அடங்கா பிராணியா இருந்தா லேசா அடிக்கலாம் தட்டலாம் எப்படி மேலுக்கு லேசா அப்படி வரும் டுமாங்குத்து இல்ல சிலவங்க வந்து லேசா தட்டலாம் என்ற பேர்ல வர்ம கலையில ஒரு அடி உண்டு அப்படி ஒரு இடுப்ப பிடிச்சுட்டு அப்படி ஒரு சைடு காவி அன்சவாக பக்கவாதம் வர்றதுக்கு அப்படி எல்லாம் இல்ல லேசா தானே தட்டினேன் அப்படி வந்துவான் நீ லேசா தட்டுறதுண்டா ஆளே செயலிலக்க வைக்கிறது இல்ல ஒரு பாசம் வரணும் விளக்கம் ஒரு விளக்கம் வரணும் என கணவன் கை வாங்குற அளவுக்கு வந்துட்டாரு இப்படி வரணும் இப்படி திருத்தலாம் இவங்க என்ன செய்வாங்க இவங்க பதம் பார்க்கறது என்னத்தை கண்ணத்தை எப்ப பார்த்தாலும் கண்ணம் பல பலண்டு விளங்கும் அடி பலாரண்டு ரசூலா இதை தடுக்கிறாங்க ஒலா தொலுரு பில் வஜ மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை பத்தி கேட்கறாங்க தானே கேட்கும் போது ரசூலா சொல்றாங்க கண்ணத்தில் அறையாது அதுக்கு ரசூலா சொன்ன ஒரே காரணம் என்ன தெரியுமா பாருங்க அற்புதமான காரணம் யாமிது அகதுக்கும் உங்களை யாராவது ஒருத்தர் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும்போது உங்களோட மனைவிமார்களுக்கு அடிமைகளை அடிப்பதை போன்று அடிக்கிறார்கள் ஆனா கேவலம் கட்ட வேலை தெரியுமா அதே நாள்ல இரவுல என்ன செய்யறீங்க படுக்கையில ரெண்டு பேரும் ஒண்டா படுக்கிறீங்க மனைவிய கண்ணத்துல அறையறீங்க அடிமைகளை தாக்குற மாதிரி மனைவிய தாக்குறீங்க எல்லாம் செஞ்சு அடிச்சு கொதறிட்டு நைட்டுல அப்படியே சரண்டர் ஆகி படுக்கையில ஒன்றாக படுக்கிறீங்களே என்று கேட்கிறாங்க இது வெக்கம் இல்லாத காரியம் அதுக்காகத்தான் ரசூலா சொல்லி காட்டுறாங்க இவன் கையில வாரதெல்லாம் தூக்கி அடிப்பான் சில வீடுகள்ல சண்டை வந்தா அடுத்த வீட்டுல உள்ள பான பாத்திரங்கள் எல்லாம் கீழே விழும் ஏன் இங்க அடிக்கிற அடியில பொண்டாட்டிக்கு ஒரு அட்டி ஒன்று அடிப்பான் அவ போயிட்டு செவத்துல உள அடுத்த வீட்டுல கிச்சன் அந்த செவரோட ஜாயிண்ட் ஆகி இருக்கும் கிச்சனே கீழே விழும் வேண்ட இது அந்த இந்த சைஸ்ல இருக்கும் இது ஒரு அண்டா சைஸ்ல இருக்கிறதுனால இவன் வந்து அடிச்சு பரட்டுற பேர்ல தள்ளி விடுவான் ஏழாம அந்த பெரல் அப்படியே போய் சுத்தி செவத்துல பட்ட உடனே டாங்கன்னு ஒரு சத்தம் வரும் அண்ணு குண்டு வெட்டிச்ச மாதிரி அடுத்த வீட்டுல கிச்சன் கீழே கணவன் மனைவி பிரச்சனை இல்லை அடுத்த வீட்டுக்காரனோட பிரச்சனை இப்படி எல்லாம் நடக்கும் கையில வாரதெல்லாம் தூக்கி அடிப்பான் பிகாங் கோப்பை கஞ்சி கோப்பை இந்த நாள்ல சண்டை வந்தா கஞ்சி கோப்பை தான் பறக்கும் இறைச்சி கஞ்சி எல்லாம் தலையில எல்லாம் நிற்கும் இந்த மாதிரி சண்டை போடுறீங்களே ஆனா இந்த மாதிரி அடிமை அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சுட்டு நைட்ல ஹலோ சமாதானம் சமாதானம் உடன்படிக்கை இனிமேல் இப்படி செய்ய மாட்டேன் மன்னிச்சுக்கோங்க எப்படின்னு போரியடா உனக்கு வெக்கம் இல்லையான்னு கேட்கறாங்க நபிகள் நாயகம் அப்போ அதை நினைக்கணும் அடே என்னதான் இருந்தாலும் அவ்வள
சேவ் பண்ணியாச்சு அலமதுல்லா இனி வாழ்க்கை ஒரு இன்னொரு ரெண்டு இன்னொரு ரெண்டு மாதத்துக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம் திரும்ப ஒரு ரெண்டு மாதத்துல தேவைப்பட்டா விளாசுவோம் என்ன நினைச்சு கொள்வோம் ஆனால் அவட மனசில் என்ன வரும் தெரியுமா இவன் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு என்னை அடிச்சுட்டு என்னை இந்த மாதிரி கேவலப்படுத்திட்டு இப்போ சமாதானமாகிறான் வேறு வழி இல்லை அதனால் நான் பொறுத்து கொண்டு செல்கிறேன் ஆனால் ஒரு இக்கண்ணாக வச்சு கொள்வான் அடிச்சுட்டான் கையை தூக்கிட்டான் எந்த காரணத்தை கொண்டு எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் பொண்டாட்டி மகளுக்கு அடிச்சிடாது குறிப்பா கண்ணத்துல அடிக்க அதிசுக்கு மாற்றம் அடிச்சிங்கன்னா நீங்க கண்ணத்துல உங்களோட விரலை பதிய வைக்கிறீங்கடா அவங்களோட உள்ளத்துல உங்களுக்கு எதிரான ஒரு ஆதாரத்தை நீங்கள் கொடுத்து விடுகிறீர்கள் எந்த சந்தர்ப்பத்துல பழி வாங்க நினைச்சாலும் பழி வாங்குவா ஆனா பழி வாங்கல் அவட கையில இருக்குது பிள்ளையில நினைச்சிட்டு வாழ்வாங்க நிறைய பேர் பிள்ளையில இருக்குது அவங்களோட எதிர்காலத்தை பார்க்கணும் இவன் ஒரு ஜாதிரி முரட்டு பிடிச்சவன் முரண்டு பிடிச்சவன் இவன்ட முரட்டுத்தனமும் இவன்ட கடின சித்தமும் இதை வந்து பொறுத்து கொண்டு போக வேண்டியது என்று பிள்ளைகளுக்காக இருப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் எல்லையே தாண்டினீங்கட்டா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு அவுன்ஸ் நஞ்சு தான் உப்புக்கு பதிலாக அந்த ரன் ரன் ரட்டி லாட்டி ரன் பக் அல்லது ஒன்றும் தேவையில்ல கரப் நானே சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி ஆகும் தெரியா கரப்பொத்தானுக்கு சாகடிக்கிறதுக்கு போட்ட ஸ்ப்ரே அடித்து கொடுத்தா நீங்கள் நல்ல வாசமாக இருக்குது ஆரேஞ்ச் ஃப்ளேவர் என்று சாப்பிடுவீங்க அவ்வளவுதான் ரத்த சக்தி எடுக்க வேண்டி வந்துடும் அதனால பெண்களுக்கு வந்து நீங்க எக்காரணத்தை கொண்டும் அடிக்க கூடாது அடுத்தது பொது வெளியில் திட்டக்கூடாது எவ்வளவு எங்களை டோர்ச்சர் பண்ண எவ்வளவு சொன்னாலும் பொதுவா சொல்லுவாங்க பெண் புத்தி பின் புத்தி என்றுவாங்க ஒன்னும் விளங்காது எதை பார்த்தாலும் லே டியூப் லைட் இப்படி எல்லாம் பேசுவோம் வழக்கத்துல பெண்களை இழிவுபடுத்துறதா இல்ல அந்த மாதிரி தான் அவங்களும் நடந்து கொள்வாங்க ஏன் ஏதாவது ஒன்று சொன்னா புரிஞ்சு கொள்றது இல்ல ஏதாவது இடக்கு முடக்கா பண்ணி வைப்பாங்க தலை கீழே புரிஞ்சு கொள்வாங்க நாங்க ஒன்று சொல்ல அவங்க பத்தாயிரம் விஷயத்த வித்தியாசமா சிந்திப்பாங்க இதான் இயல்பா போகுது அப்ப இவனுக்கு கோபம் வர்ற நேரத்துல வீடென்னும் பார்க்க மாட்டான் ரோடென்னும் பார்க்க மாட்டான் வெளியில வந்து பொது வெளியில திட்டுவான் இன்னும் உங்களுக்கு இவ்வளவு சொன்னாலும் விளங்காது முகத்தை வந்து சுழிச்சு கொண்டு முகத்துல பாஞ்சு கொண்டு விழுவான் அவன் வந்து வீட்டுல கூட தாங்கி கொள்வான் நாலு பேர் முன்னாடி பேசினு வைங்க அடி வாங்கி அடிமை போல வாழ்வா வீட்டுக்குள்ள ஆனா அவட தோழிகளோட பேசும்போது எப்படி பேசுவா எண்ணுக்கு கிடைச்சிக்கிற ஹஸ்பண்ட் எப்படி தெரியுமா சா அவர் சூப்பராக நான் எல்லா வசதியும் ஏற்பாடு செஞ்சுக்கிறாரு உண்மையில் எல்லா வசதியும் ஏற்பாடு செஞ்சு கொடுத்துருப்பான் நிறைய கணவன்மார்கள் வசதி வாய்ப்புகள் எல்லாமே ஏற்பாடு செஞ்சு கொடுப்பாங்க ஆனால் அடிக்கிறது கண்டுமையா கண்ட நின்ற மாதிரி அடிமையை போல அவங்க அதை காசு கொடுத்து வச்சிருக்கிறதுனால வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு வேலைக்காரி கிடைச்ச மாதிரி நினைச்சு கொண்டு வாழ்றது அப்படி இல்லை அவங்க வசதி ஏற்பாடு ஏற்பா எதிர்பார்ப்பதை விட நிம்மதியை எதிர்பார்க்கிறார்கள் பெண்கள் வந்து திருமணம் முடிச்சோடனே மாப்பிள்ளை அப்படியே சார்ந்து நிற்பாங்க கணவன் தான் உலகம் என்று வருவாங்க அவங்களோட தாய் தாப்பன் பெற்றோர் கூட அவங்க மறந்துடுவாங்க பெண்கள் கணவன் தான் உலகம் என்றே வாழ்வாங்க பிள்ளைகள் தான் உலகம் என்றே வாழ்வாங்க அப்படி வாழக்கூடிய பெண்களை இப்படி கடுமையா வீட்டிலையும் திட்டி அடிச்சு சரி பிள்ளைக்காக பொறுத்துட்டு போறேன்னு இருந்தா அவர் விளங்காம செய்யறாரு பொறுத்துட்டு போறேன்னு இருந்தா ரோட்ல வந்து திட்டினா ரோட்ல திட்ட வேணான்றாங்க ரசூல் சொல்லா ஆசிரமம் வலா துக்கப்பி அந்த பெண்ணுடைய விஷயத்துல நீ மனநோக செய்யக்கூடாது வலா தகுஜூர் இல்லா பில் பைத் வீட்டுல தவிர வெளியே கண்டிக்காது வெளியே ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணா வீட்டுக்கு வாங்க ஒரு விஷயம் சொல்லிக்குது அவ்வளவுதான் வேற ஒன்னு சொல்ல வேணாம் வீட்டுக்கு போனதுக்காக கண்ணத்துல அறைய கூடாது கொஞ்சமாவது சிந்திச்சு வேலை செய்யறது இல்லையா இப்படி பண்ணா என்ன நடக்கும் இது கூட அதிகபட்சம் தான் என்னடி நாயே உனக்கு இரும மாடு உனக்கு தின்ன குடிக்க தான் தெரியும் நீ வந்து பட்டுக்கிறதுல உனக்கு காலம் போகுது உன்னோட வாப்பட மூளையா தான் உனக்கு இருக்குது இப்படி தேவையில்லாத வார்த்தை குடும்பத்தார இழுத்து பேசும்போது அவட மனசு உடஞ்சி அப்படியே குடும்பத்துல நிம்மதி அவங்க இழக்கக்கூட நிலைக்கு அவங்க சென்று விடுவார்கள் இதை பார்க்கிறோம் அப்ப ஏ சாதிங்க ஏ சாதிங்க ஏதாவது சொன்னா நபிகள் நாயகம் வார தும்முக்கும் என்று சொன்னாங்களே அப்ப ஏசினாங்களா திட்டினாங்களா ஆயிசா இல்லாமக்கு செஞ்சது தவறு தானே தட்டு உணவு தட்டு உடைச்சது தவறு தானே அப்ப உடனே என்ன இப்படி பண்றீங்க கொஞ்சமாவது மனசு இல்லாம டீசென்ட் இல்லாம டிசிப்ளின் இல்லாம இப்படி கேட்டாங்களா நபிகள் நாயகம் கேட்கல ஆரத்து முக்குமிட்டு அப்படியே சைக்காலஜியை மாத்தி விட்டு கதையை அப்படியே மூடி விட்டுட்டாங்க புத்தகம் மூடி மூடப்பட்டு விட்டது பிரச்சனை ஓவர் பழைய விஷயங்களை ஞாபகப்படுத்தி ஞாபகப்படுத்தி பேச வானா அவங்க பாவம் நிறைய தியாகம் செய்யறாங்க அவங்க கையில மிஸ்டேக்கே நடக்கட்டும் நிறைய தியாகம் செய்யறாங்க உங்களுக்கு காலையில் உணவு டீ வேணும் சமையல் வேணும் சாயங்காலம் டீ வேணும் ஏதாவது ஸ்பெஷலாக செஞ்சு கொடுக்கணும் ஈவினிங் திரும்ப உங்களுக்கு வேணும் நைட்டுக்கு சாப்பாடு வேணும் எல்லாம் செய்யறது அவங்க பிள்ளைகளை பார்க்கணும் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும் நீங்கள் தரக்கூடிய காசை வச்சு குடும்பத்தில் மாத செலவை கவர் பண்ணணும் எல்லா வேலையும் அவங்க தானே தியாகம
இந்த பெம்பை செங்க வச்சுக்கிட்டு தேடி அலைவீங்க பாருங்க அதோட கதை முடிஞ்சிடும் பால் அந்த சூப்பி வேணும் பிள்ளை கொடுக்க சூப்பியை தொலைச்சிட்டான் எங்கே போடுவான் இவன் உம்மா காரி அதையும் தெரிஞ்சு வச்சு பையன் வீசுறானா இங்கே தான் வீசுவான் இவருக்கு தெரியாது சைக்கலாஜியே இல்லை பிள்ளைகள பற்றியே தெரியாது வீடை பற்றியே தெரியாது ஒரு ரூமுக்கு போயிட்டு வருவான் அப்படியே ஃபேன் ஒன் பண்ணிட்டு வருவான் இவன் வந்து சொல்லுவான் வீட்டில் மனைவிக்கு ஏ செலவுக்கு தாரத சிக்கனமாக செலவழிக்க பழகிக்கோ அப்படி வந்துவான் இவர் ஒரு நாள் வீட்டில் தங்க வச்சு பாருங்க வீட்டில் எல்லா லைட்டும் பத்து எல்லா ஃபேனும் ஓடும் போகிற போகிற இடம் வேணால் போட்டு வருவான் அதில் கவனமாக இருப்பாங்க அவங்க ஏ இங்கே 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 இது வேணு தேவையில்லாத வீணான செலவுகள் எடுக்கக்கூடாது எல்லாத்துலேயும் கவனம் எவ்வளோ பெரிய தியாகம் உங்களோட வாழ்கிறனா லேசுப்பட்ட வாழ்க்கையில் அது போதாதுக்கு உங்களோட இல்லறத்திலும் அவங்க ஈடுபடணும் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்னு கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்கள் ஆண்களுக்கு வந்து எல்லாம் லேசு பெண்கள் தான் தியாகத்தோடு இருக்கிறாங்க இவ்வளோ சுமைகளை சுமந்து கொண்டு இருக்கிறோம் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ண உடனே நீங்கள் கண்டறிந்த மாதிரி திட்டுவீங்களா அப்படி திட்டினா நீங்கள் ஆண்மை இல்லாதவர்கள் கண்டென்ட்டபடி திட்டக்கூடாது அதுக்காக ஒன்றுமே செய்யாமல் ரோசம் வராமல் இருக்கோம் மேலாது ரோசமே இல்லாட்டி ஆம்பளையா அதுவும் இல்லையே ரோசம் வரும் கவலைகள் வரும் கோபங்கள் வரும் அந்த முறைப்படி ஒருவருக்கு விளங்கக்கூடிய விதத்தில் அதை வந்து தூண்டி அவங்கள விளங்க வச்சு அவங்கள தீர்த்தணும் இதை பார்க்குறோம் அடுத்தது மனைவிமார்களை நிம்மதியாக தூங்க விட மாட்டான் தூங்க விடுறது இல்லை அவள் கொஞ்சம் வீட்டு வேலை செஞ்சுட்டு சாயங்காலம் கொஞ்சம் தூங்கி கொள்வான் அப்படி தூங்கக்கூடியவளை உடனே எழுப்பாட்டி ஏதாவது வேலை சொல்லுவான் கொஞ்சம் நிம்மதியாக தூங்க விடுங்க ரசூலா ஜென்னத்துள் பக்கையில் ஜிப்ரில் அலி இஸ்லாம் அவங்க அந்த இடத்துக்கு வர்றதா சொல்லி அவங்களுக்காக ஜென்னத்துள் பக்கையில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு தேடுவதாக தேட வேண்டும் என்று அல்லா கற்றுக்கிட்டதாக சொன்ன உடனே ரசூலா ஜென்னத்துள் பக்கைக்கு போகிறாங்க அந்த டைமில் ஆயிசா ரவி அல்லா ஆனால் என்னுடைய நாளில் ரசூலா வேற யார்டையாவது மனைவியோட வீட்டுக்கு போகிறாங்களோண்டு ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகிறாங்க ரசூலா திரும்பி வரும்போது ரசூலா திரும்பி வரது ஜென்னத்துள் பக்கையில் துவா கேட்குறத பார்த்துட்டு ரசூலா திரும்பி வரதை கண்ட உடனே உடனடியாக வந்து தூங்கி கொள்கிறாங்க அப்போ ஆயிசா ரவிட மூச்சு வந்து வேகமாக சுவாசிக்கிறத பார்த்து என்ன ஆயிசாவே என்ன பிரச்சனை நீங்களாக சொல்கிறீங்களா எல்லாம் வை மூலம் அறிவி கட்டுமா என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்குறாங்க ஏன்ட்டா அவங்க வையுடைய தொடர்பில் இருந்தாங்க அப்போ ஆயிசா அலி அல்லாவும் சொன்னாங்க இல்லை அல்லாவுக்கு தூரம் நீங்கள் வந்து எங்கே போனீங்கன்னு செக் பண்ணேன் அப்புறம் ரசூ சார் அல்லாவுடைய தூதர் துரோகம் செய்வோமா செய்ய மாட்டேன்னா நான் வந்து உங்களை எழுப்ப பார்த்தேன் நீங்கள் நன்று அசந்து துணங்கி கொண்டிருந்தீர்கள் நீங்கள் நல்லா அசந்து உறங்கி கொண்டிருந்ததுனால தூங்கி கொண்டிருந்ததுனால நான் உங்களை எழுப்பாமல் போனேன் அவள் வெளியே போகிறத கூட சொல்லிட்டு போன நினைக்கிறாங்க ரசோல்லா தூங்கி கொண்டிருந்தனால டிஸ்டர்ப் பண்ணலை பார்த்தீங்களா இவன் வந்து மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு வந்தோடனே பொண்டாட்டி வந்து தலைவரியில் படுத்திருந்தாலும் வயிற்று வரியில் படுத்திருந்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த மாதவிலக்கு ஏற்பட்டு அந்த அசௌகரியங்களில் அவங்க வந்து வீட்டில் இருந்தாலும் உடனே வரணும் மாப்பிள்ளை ஆ வாங்க ஹலோ டாலிங் என்று அப்படியே சூவை கலட்டி சொக்ஸை கலட்டி இவருக்கு உடனே இப்படியா எதிர்பார்க்கலாம் நீ அதுக்காக அவட நிம்மதியை பார்க்கறது இல்லையா அப்போ இந்த மனைவிமார்களுடைய இந்த நிம்மதியை பார்க்க வேண்டும் அடுத்த மனைமார்கள் மத்தியில் அன்பா பாசமா நடக்கிறதுக்கு சில வழிமுறைகளை நபிகள் நாயகம் ஏற்படுத்தினாங்க இதுக்கு காரணம் உளவியல் ரீதியான ஒரு மாற்றம் ஏற்படுவதற்காக நபிகள் நாயகம் போர்க்களங்களுக்கு போறதா இருந்தால் மனைமார்கள் அழைச்சிட்டு போவாங்க எதுக்கு போர்க்களங்களுக்கு மனைமார்கள் அழைச்சிட்டு போவாங்க அவங்க வந்து ஆறுதல் உற்சாகப்படுத்த உற்சாகம் தேவை பெண்களுடைய உற்சாகம் இருந்தால் ஒரு ஆம்பளை வந்து வாழ்க்கையில் எதையும் சாதிப்பான் அவன் மனைவி பக்கபலமா நிற்கணும் அடுத்த வேறு வேறு பணிவிடைகள் ஆண்களுக்கு செய்ய வேண்டியிருக்கும் அடுத்த போர்க்களத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இல்லற தேவையில் பூர்த்தி செய்யப்பட்டாலும் அது போர் செய்வதற்கு அவங்களுக்கு ஒரு உற்சாகம் ஏற்படுத்தும் இந்த மாதிரி காரணங்களுக்காக கூட்டி போனாங்க அப்படி போகிற இடத்துல ரசூல் சல்லா இஸ்லாம் என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா மனைவிமார்களோட ஓட்டப்பந்தயம் வச்சிருக்கிறாங்க போனது சண்டை பிடிக்க போர்க்களத்துக்கு போர்க்களத்துக்கு போயிட்டு அந்த இடத்துல இருந்து ஆயிஷாவே ரேஸ் ஓடுவோமா ஆயிஷா அலி இல்லைனா நானும் ஓகே ரெண்டு பேரும் ஓடுறாங்க ஒரு நாள் போட்டியில் ரசூலா வெல் ஆயிசர் அலி இல்லாமனா வெல்றாங்க இன்னொரு போர்க்களத்துக்கு ஆயிசா நாய்க்கு வந்து ரசூலா அதை ஞாபகத்தில் வச்சு திரும்ப ஆயிஷாவே இன்னொரு ரேசன் ஓடுவோமா அவங்க சொல்கிறாங்க பரவாயில்லையே ஓடுவோமே அதில் ரசூலா ஜெயிக்கிறாங்க அன்னைக்கு தோத்த இன்னைக்கு வந்துட்டு அதுக்கு இது சரி இப்படி சொல்கிற செய்தியை நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் நான் என்ன கேட்குறேன் தெரியுமா போர்க்களத்தில் ஓட்டப்பந்தயமா எப்போ வந்து எங்கே அடி விழுமேன்னு தெரியாது நைட்டில் வந்து கேம்ப் அடிச்சிருப்பாங்க காலையில் யுத்தம் நடக்கும் நைட் கேம்ப் அடிக்கும் போது கூட காவலாளிகள் இருப்பாங்க ஓய்வு பெற நேரத்தில் கூட பல மசூராக்கள் நடக்கும் எப்படி போர் தந்திரங்களை கையாளுவாங்க இந்த மாதிரி சீரியஸான ஒரு சபையில் ரெண்டு பேரும் ஒரு டைம் எடுத்து அந்த இடத்துலேயே ஒரு டைம் எடுத்துகிட்டு
ஃபோன் பண்ணி அஸ்லாம் வலைக்கும் இந்த வீட்டுக்கு அரைச்சி அடியே உனக்கு எவ்வளோ தடவை சொல்லிக்கிறேன் ஃபோன் பண்ணாத வேலைக்கு போல போய் ஃபோனை திட்டி தீர்ப்பான் கொஞ்சம் ஃபோன் பண்ணி பேசினா என்ன கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்க மாட்டான் வேற யாரும் சரி பேசினா ஹலோ அஸ்லாம் வலைக்கும் இவர் விவரமாக பேசுவார் பொண்டாடி பேசினா சரி வைக்கிற அஸ்லாம் வலைக்கும் ஃபோனை எடுக்கும் போது என்னத்துக்கு ஃபோன் பண்ணுறீங்க டிரைவிங்கில் உடனே கத்தி இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்களே ரசூலாக சீரியஸான இடத்துலையும் மனைவிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் மார்க்கில் வந்துட்டு வைங்களே இவங்க என்ன பண்ணுறது பொண்டாட்டியை வச்சு கேள்வி பண்ணுறது என்ன பொண்டாட்டியை பாருங்களே அவன் கொண்டு விலகாது ஈடுவான் அப்படியே விலங்காட்டி உனக்கும் கேவலமே அது நீ ஒன்றும் சொல்லி கொடுத்தில்ல பொண்டாட்டி மார்கள்ட பலவீனங்களே குடும்பத்தார் முன்னாடி மாமிட முன்னாடி அந்த அவக்கு மாமி எங்கள்ட தாயிட முன்னாடி சகோதரிகள்ட்ட சகோதரங்கள்ட முன்னாடி ஏ எனக்கு கொண்டு வந்து வாசிச்சே இவக்கு வந்து எதை சொன்ன போனை கூட ஆப்ரேட் பண்ண தெரியாது இவக்கு வட்ஸ்அப் என்ன திங்கித சாமன மாட்டி கேட்குறான் இப்படி ஏளனமாக பேச போல் அவக்கு வந்து மனசு வலிக்கும் அவன் சொல்லுவான் நீங்கள் என்னைய திட்டுங்க அடிங்க ஆனால் உங்களுக்கு ஊட்டாக்கல் முன்னாடி என்னைய வந்து இப்படி கேவலப்படுத்தாதீங்க இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அப்போ நாங்கள் இந்த உளவியல்களை புரிந்து நடக்க வேண்டும் அது போல் இந்த ஊட்டி விடுற பழக்கம் ரசூலாக சொல்கிறாங்க ஊட்டி விடுங்க அது வந்து உங்களுக்கு மத்தியில் அன்பை ஏற்படுத்தும் சதக்காவாக போக வேண்டாங்க அப்போ ஊட்டி விடணும் எங்கடா கொள் ஊட்டி விடுறாங்களா இல்லை இப்போ நீங்கள் ஊட்டி விட்டா என்ன செய்வாங்க பொண்டாட்டி மாங்கல் பயம் வாயை கொடுக்க கட்டிச்சு எடுத்துட்டா வேண்டாம் இருக்கிற கோபத்தில் ஊட்டி விட வேண்டும் இது தினசரி வாழ்க்கையில் ஒரு ஷெட்யூல் அமைச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தாலும் நீங்கள் சாப்பிடும் போதெல்லாம் ஊட்டி விட முடியாது ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு தடவையாவது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சாப்பிடுங்க ஒரே தட்டில் அல்லது ஒரே தட்டில் இல்லாவிட்டாலும் பக்கத்தில் இருந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சாப்பிடும் போது குடும்பமே பிள்ளைகளோட சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவையாவது காலையிலேயோ பகல்லையோ சா இரவுலையோ ஒரு தடவை சாப்பிடும் போது ஊட்டி விடுங்க பிள்ளைகளுக்கு ஊட்டி விடுங்க மனைவிக்கு ஊட்டி விடுங்க அவங்க கணவனுக்கு ஊட்டி விடட்டும் இதில் ஒரு அன்பு வரும் குளிக்கிறதுல குறைஞ்சபட்சம் வாரத்துக்கு ஒரு தடவையாவது குளிக்கணும் ஜும்மா நாள்லையாவது குளிக்கணும் பண்ணாங்க நபிகள் நாயகர் அப்படி வாரத்துக்கு ஒரு தடவையாவது குளிக்கும் போதாவது எப்படி குளிக்கணும் மனைவியோட சேர்ந்து குளிக்கணும் சேர்ந்து குளிக்க சொல்கிறாங்க ரசூல கடமையான குளிப்ப கூட மனைவிமார்களோட சேர்ந்து குளிப்பாங்க காரணம் அந்த மனைவிய அறக்குறையான அந்த தோற்றத்தோடு அடிக்கடி பார்க்கணும் பார்த்தா அதுதான் உளவி அல்ல கொண்டாட்டியை கொண்டு வந்து தங்க வைக்கும் இதுக்காக தான் குளிக்க வச்சாங்க இல்லாட்டி இவருக்கு முது தேய்க்கிறதுக்கு அவருக்கு முது தேய்ச்சி விடல பார்க்குற பார்க்குற பார்வையில் அந்த வித்தியாசமான அறக்குறையான தோற்றத்தோட மனைவியில் காட்சி கண்ணுக்குள்ள பதியணும் அது சைக்கோலஜிக்கலா பொண்டாட்டியை விட்டு கொடுக்காம பொண்டாட்டியோட எண்ணம் மட்டும் மனசுல வைக்கும் அவக்கு மாப்பிள்ள எண்ணத்தை மட்டும் மனசுல வைக்கும் இதுக்காக குளியல் ஒன்றாக குளிக்க வேண்டும் இவ்வாறு குளிக்கக்கூடியவர்கள் விவாகரத்தாகக்கூடிய சதவீதம் குறைவாக இருப்பதாக சொல்கிறார்கள் அடுத்தது சாப்பிட்ட பிறகு இந்த கைவிரல்களை நாங்கள் என்ன செய்யணும் உறிஞ்சி கொள்ளணும் இப்படி உறிஞ்சி கொள்ளணுமா இல்லையா உறிஞ்சி கொள்ளணும் ரசூல் சல்லா சொல்றாங்க நீங்க உறிஞ்சிக்கோங்க அல்லது உங்களை நெருங்கிய உறவினர்களுக்கு உரிய வைங்க என்றாங்க நெருங்கிய உற வேண்டாம் யாரு பொண்டாட்டி தானே ஏண்ட வரலாம் என்ன உம்மா கூட இப்போ உரிவாவா இல்லை சகோதரிகள் இல்லை அவள் பொண்டாட்டிக்கு கொடுக்கலாம் அப்படி சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு உறிஞ்சி கொள்றதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் பொண்டாட்டியோட கையில் கொடுத்து கொஞ்சம் உறிஞ்சி எடுத்துருனே அவள் சொல்லுவா இந்த கையை நான் உரியதா உங்களோட இருந்து சாப்பிட்றதுக்கே நீங்கள் கொடுத்து வச்சுக்கணும் இந்த கையை உரிய நான் வந்து எனக்கு இல்லாத கேன்சர் நோய் எல்லாத்தையும் உண்டு பண்ண இது வேணாம்ப்பா நீங்கள் படுற பாடு போதும் ஏண்டா அவ்வளோ துப்புரவு இவர் வீட்டில் டொய்லெட்டுக்கு போனால் கையை கழுவுறது இல்லை குளிக்கிறது இல்லை எப்போ பார்த்தாலும் துருவாடை உங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் எப்போ பார்த்தாலும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் பொண்டாட்டி மாதிரி கிட்ட ஃப்ரெஷ்ஷே இல்லை வெளியே வரப்போல கமகமெண்டு வருவார் மாப்பிள்ள வீட்டுக்குள்ளே அப்பொழுது அவன் வேக்தான் அவன் இப்படி இருக்கக்கூடாது அவன் மனைவி வந்து சைக்கோலஜிக்கலி அப்செட் ஆகுவா என்ன இவன் எப்போ பார்த்தாலும் இப்படி இருக்கிறான்னு என்னைய கணக்கு இல்லை என்னோட இறக்கம் இல்லை என்னோட பாசம் இல்லை அதனால தான் துப்புரவு இல்லாமல் இருக்கிறான் இந்த துப்புரவு இல்லாமல் இருக்கிறத காரணம் காட்டி சண்டைகள் வருது குடும்பங்கள் இதை காரணம் காட்டி சண்டைகள் வருது அப்போ இதை பார்க்கணும் அடுத்ததான் நபிகள் நாயகம் சொல்லுவாரு மனைவியோட நேரம் ஒதுக்கி பேசுங்க அன்பா பேசுங்க பேசவே மாட்டான் மனைவியோட பேசுங்க ரசூல் சல்லா இஸ்லாம் எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னால் ஃபைதா கலா சலா தொகு நபிகள் நாயகம் இரவு தொழுகையை தொழுந்து இரவு நேரத்தில் அவங்க தொழுது முடிஞ்ச உடனே நலர ரசூலா மனைவியை பார்ப்பாங்க ஃபைன் குந்து யக்லா தஹத்தச நான் விழித்திருந்தால் என்னுடன் நபிகள் நாயகம் பேசுவார்கள் தஹத்தச மாய என்னுடன் பேசுவார்கள் வைன் குந்து நாய் மத்தன் நான் வந்து உறங்கி கொண்டிருந்தால் ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் என்ன செய்வாங்க அவங்களும் உறங்கி விடுவார்கள் படுத்து விடு
டெய்லி ரமலான் மாசத்திலையும் ரமலான் இல்லாத மாதங்களையும் ஒரு விடியோ நாலு மணிக்கு எழுப்பி நீங்களும் அல்லாவ தொடர்ந்துட்டு கொஞ்சம் பேசுவோமா நல்ல பலாரண்டு கொடுத்துருவா கண்ணத்துக்கு ரசூல்லா வந்து அந்த டைம்ல ஓய்வு கிடைக்குது அந்த நேரத்தில் அவங்களும் அதுக்கு சம்மதிச்சாங்க ஓகே இப்படி சம்மதம் இருந்தா ஏண்டா சில நேரம் பகல்ல பிஸியா இருந்தா இரவுலையாவது பேசித்தானே ஆகணும் மனம் விட்டு பேசணும் அவங்க நிறைய கதைகளை வச்சுப்பாங்க பொம்பளையோட மனசுல நிறைய கதை இருக்கும் அந்த கதைகள் எல்லாம் யார்கிட்ட சொல்லி கொட்டணும் கொட்டுறதுக்கு கிடைச்சாலும் அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் கதை கொட்டுறன்ற பேர்ல காதுல ரத்தம் வார அளவுக்கு கொட்டக்கூடாது தேவையானது அப்படி புறக்கி வடிச்சு சொல்லணும் அப்ப இந்த மாதிரி சொல்லாம எல்லாத்தையும் சொல்லுவாங்க ஆனா அவங்க சொல்றதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பாங்க அதை கேட்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் எங்களிடம் இருந்தால் நாங்க வென்று விட்டோம் அவர்களை வென்றெடுத்து விட்டோம் உளவியல்ல நாங்கள் சாதித்து விட்டோம் மனைவி அன்பா இருப்பா மனைவி எங்களை விட்டு கொடுக்க மாட்டா கேரக்டர் சர்டிபிகேட்ல பாஸ் சொல்லிருவா குட் கேரக்டர் என்ன மாப்பிள்ள பெஸ்ட் அப்படி பொண்டாட்டிக்கிட்ட நல்ல பேர் கேட்டு நீங்க வாழ்வீங்கடா உங்களோட குடும்பத்துல நல்ல ஒரு மகிழ்ச்சி வரும் பொண்டாட்டிக்கிட்ட நல்ல பேர் கேட்கணும் என்ற பேர்ல உம்மாவை கவனிக்க வேணாம் அவங்களோட உங்களோட வாப்பாவை கவனிக்க வேணாம் உங்களோட குடும்பத்துக்கு காசு கொடுக்க வேணாம் தர்மம் பண்ண வேணாம் மார்க்க பணிகளுக்கு போக வேணாம் இது நல்ல பேர் இல்ல இது மார்க்கத்துக்கு முரணானது இதுல கட்டுப்படக்கூடாது மற்ற விஷயங்கள்ல உளவியல் ரீதியா அவர்களுடன் இணைந்து அன்பாக பாசமாக சந்தோஷமாக நீங்கள் வாழ்க்கையை கொண்டு செல்ல வேண்டும் இந்த உளவியலை நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் கற்றுத்தந்தார்கள் அதை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சரியான முறையில் நாங்கள் அமுல்படுத்தி மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு வாழ்க்கையை இந்த உலகத்திலே நாங்கள் வாழ்ந்து மரணிக்கலாம் அத்தகைய ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தை நம் அனைவருக்கும் வல்ல ரஹ்மான் தந்தருள் புரிவானாக